আসসালামু আলাইকুম জয়েন করো এবং বন্ধুদের মেনশন দাও একটু দ্রুত বন্ধুদের মেনশন দাও আচ্ছা মুনা জাহান মন রাত্রি তামিম আমরা অনেক কি পাচ্ছি মালবিকা বন্ধুদের মেনশন দিয়ে দাও দ্রুত আমরা আজকে ক্লাস শুরু করব এবং তোমাদের জন্য আজকে চমৎকার একটা নিউজ আছে নিউজটা হচ্ছে আজকে ক্লাসটা কিন্তু খুব বেশি বড় হবে না কারণ আমরা প্রথম ক্লাসে সবচেয়ে বেশি বড় পড়েছি আর সেকেন্ড ক্লাসে তার থেকে একটু কম পড়েছি আজকে পড়া তার থেকেও কিছুটা কম ফলে ইনশা আল্লাহ এবং আগামী দিনের ক্লাস এতটা ছোট হবে না একটু বড় হবে কারণ আগামী দিন আমরা অনেক কোয়েশ্চেন সলভ করব এবং আগামী দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমি বলবো যে যারা এই তিনটা ক্লাস বুঝেছ বা যারা তিনটা ক্লাস করেছ নেক্সটের বা আগামীকালের ক্লাসটা করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুমি এই ক্লাসগুলো বুঝছ কি না এই জিনিসটা আমরা বুঝবো বা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে অনেকের এখনও হয়তো ভাষা ভাষা কিছু ব্যাপার থাকতে পারে যে ভাই খুব ভালো বুঝি নেই আর একটু ভালো বুঝতে পারলে ভালো হতো তারা নেক্সট ক্লাসটা করবা নেক্সট ক্লাসে আমরা কোয়েশ্চেন ধরে ধরে সলভ করব এবং অনেকেরই একটা সমস্যা হয় যে ভাইয়া যখন বুঝাই দিছি বুঝতে পারছো কিন্তু যখনই পরীক্ষায় আসছে কোয়েশ্চেন সলভ করতে গেছি তখন আর অ্যান্সার করতে পারতেছি না তো এই সমস্যাগুলোও সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ যে অ্যান্সার কিভাবে সলভ করতে হয় বা কিভাবে একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করতে হয় বা তুমি যেভাবে পড়ছো ঠিক ডিরেক্ট ওরকম না করে হালকা একটু ঘোরাই প্রশ্নটা দিলে কিভাবে সলভ করা যায় সেই ব্যাপারগুলো আমরা দেখব তাহলে চলো আজকের ক্লাসটা আমরা শুরু করি আচ্ছা যারা চলে আসছো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি ফ্রেন্ডদের মেনশন দিয়ে দাও আমরা ক্লাসটা শুরু করছি ওকে আচ্ছা আমরা আজকে পর্যায় বৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধনের মধ্যে সম্পর্ক দেখব আমরা গত দুটো ক্লাসে পর্যায় বৃত ধর্ম পড়েছি আমরা পড়ব রাসায়নিক বন্ধনের মধ্যে সম্পর্ক রাসায়নিক বন্ধন কি তোমরা সবাই জানো রাসায়নিক বন্ধন বেশ কয়েক ধরনের রয়েছে যেমন আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন হইতে গেলে সেটাকে অবশ্যই ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে হইতে হবে ধাতু এবং অধাতু ধাতু এবং অধাতু ছাড়া কিন্তু আয়নিক বন্ধন হয় না যেমন দুইটা অধাতু হয়ে যায় সেটা হয় সমযোজী বন্ধন দুইটা ধাতু হলে সেটা হয় ধাতব বন্ধন দুটো ধাতুর মধ্যে গঠিত হয় ধাতব বন্ধন একটা ধাতু এবং অধাতুর মধ্যে ঘটিত হয় আয়নিক বন্ধন এবং দুটো অধাতুর মধ্যে ঘটিত হয় সমযোজী বন্ধন এছাড়া আরও বন্ধনের কথা তোমরা জানবা আরও অনেক বন্ধন আমরা আজকে পড়ব চলে আসো একটু নিচের দিকে আচ্ছা এখানে আয়নিক বন্ধনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে যেখানে ধাতু এবং অধাতু ইলেকট্রন শেয়ার করে ধাতু এবং অধাতু শেয়ার করে না আদান প্রদান করে যে বন্ধনটা তৈরি করে সেটা আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধনে ইলেকট্রন শেয়ার করা হয় চলে আসো আমরা একটু লাইভ ডিসলভ লাইক দেখি এই নিয়মটা কি ডিসলভ মানে দ্রবণীয়তা বা দ্রবণীয় হয় লাইক ডিসলভ মানে আমি যাকে পছন্দ করি তাতেই দ্রবণীয় হব বিষয়টা এরকম যে একটা পোলার যৌগ একটা পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় হবে একটা অপোলার যৌগ একটা অপোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় হবে বোঝা গেল তাহলে ভাইয়া পোলার কি জিনিস ভাইয়া অপোলার কি জিনিস এটাও আমরা আজকে শিখব একটু ওয়েট করো আস্তে আস্তে আমরা সবই শিখে ফেলব তাহলে লাইক ডিসলভ লাইক মানে হচ্ছে ডিসলভ মানে দ্রবণীয় কে কাকে দ্রবণীয় হয় মানে ও যদি পোলার হয় তাহলে পোলার যৌগে দ্রবণীয় হবে অপোলার যৌগ অপোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় বিষয়টা এরকম ঠিক আছে তাহলে এটা যেমন যদি উদাহরণ হিসেবে বলি যে পানি হচ্ছে পোলার পানি হচ্ছে পোলার আবার যদি বলি বেঞ্জিন তারপর হচ্ছে কেরোসিন এগুলো অপোলার তাহলে বেঞ্জিন এবং কেরোসিন কি পানিতে দ্রবণীয় হবে না বেঞ্জিন কেরোসিন পানিতে দ্রবণীয় হবে না কারণ পানি পোলার এরা দুইজন অপোলার কিন্তু এখানে যদি একটা পোলার যৌগ হতো তাহলে সে কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় হতো তাহলে পোলার যৌগ পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় অপোলার যৌগ অপোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় ঠিক তোমরা জৈব যৌগেও এই জিনিসগুলো পড়েছ জৈব যৌগের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে যে গ্রুপ ফোরটিন ফিফটিন এবং সিক্সটিন সেভেন্টিন এরা আসলে সমযোজী বন্ধন গঠন করে এখানে যে মৌলগুলো আছে তারা সমযোজী বন্ধন কারণ তোমরা জানো গ্রুপ ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এখানে পি ব্লক মৌলগুলো রয়েছে এবং আমাদের সব অধাতু কিন্তু পি ব্লক মৌলের ভিতর এবং সমযোজী বন্ধনে দুটো অধাতু লাগে এবং অধাতুগুলো যেহেতু এই গ্রুপগুলাতেই থাকে এই জন্য এই গ্রুপগুলার মৌলগুলো সমযোজী বন্ধন গঠন করে সমযোজী বন্ধনের অরবিটাল সংক্রমণ এখানে সমযোজী বন্ধন কয় প্রকার সমযোজী বন্ধন হলো দুই প্রকার একটা হলো সিগমা বন্ধন আর একটা হলো পাই বন্ধন খেয়াল করো এখানে লেখা আছে সমযোজী বন্ধন দুই রকম একটা হলো সিগমা বন্ধন এবং আর একটা পাই বন্ধন পার্থক্য কোথায় 
भैया सिग्मा एवं पाइर पार्थक्य कथाय सिग्मा एवं पाई सिग्मा दंतीय स दिए सिग्मा बंधन शुरू है दंतीय स दिए दंतीय स दिए तुम आो एक शब्द पाबा सिग्मा बंधनगुल सरल रेखा बराबर घटे सरल रेखा बराबर घटे ना ठीक तरह उल्टा तो सिग्मा बंधन और पाई बंधन डिफारेंसगूल तुम्हारा ये बोलते सिग्मा बंधने दंतीय स फले सर्वोच्च अभिलेपन घटे सर्वोच्च अभिलेपन घटे सिग्मा बंधन सब अरबिटाले है सब अरबिटाले अर्थात सब विशुद्ध ए सब शंकर अरबिटाले सिग्मा बंधन गठित है और सिग्मा बंधन एक शक्तिशाली बंधन सिग्मा बंधन एक शक्तिशाली बंधन कि भैया सिग्मा बंधन सरल रेखा बराबर घटे सर्वोच्च अभिलेपन घटे सब अरबिटाले गठित है और शक्तिशाली बंधन अर्थात सिग्मार सब वैशिष्ट्य दंतीय स दिए गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य छाड़ा बहरे अनेक वैशिष्ट्य रही है एक्चुअल एर ठीक विपरीत वैशिष्ट्यगुल्लू हम पाई बंधने ताल करो सब अरबिटाल बोलते कि बुझा सब अरबिटाल बोलते अरबिटाल दुधरण है एक हे विशुद्ध और एक हे शर ख्याल करो विशुद्ध अरबिटाल आस पी डि एफ एगुला शंकर अरबिटाल की भाइय तुम्हारा एसपी अरबिटाल नाम सुनसो एसपी थ्री एसपी टू डी ये अरबिटालगूल एगो हम शंकर अरबिटाल सब अरबिटाले सिग्मा बंधन गठित है और पाई बंधन गठित है पीडिएफ अरबिटाले मोटामुटी तुम्हारे क्लस आगे कि दिसी भैया पीडिएफ दिसी पीडिएफ ता पीडिएफ अरबिटाले घटे हे पाई बंधन अर्थात विशुद्ध अरबिटाल जो चार्ट रही है ये चार्टार एस बदे बाकी तीन अरबिटाल अर्थात पी डि एफ विशुद्ध अरबिटाले एस बदे बाकी तीन अरबिटाले घटे हे पाई बंधन बाकी तीन अरबिटाले घटे पाई बंधन हमें आशा करी ये क्लियर करते सीगमा बंधन और पाई बंधन जो डिफरेंस पार्थक्य सबा एक कमेंट कर बोलो जो एट बोझा गेसे कि ना तो सीगमा बंधन और पाई बंधन ये पार्थक्यटा एक खेल करवा चले आसो एखे जा बैशिष्ट्य बल एखे ओगुल लेखा आईगुल दागानो आईजे पाई बंधन गठने एस अरबिटाल अंश नए ना क्या से बला आसे अर्थात तुम्हें जानते हैं पाई बंधन गठने शुदुम्र शुदुम्र पीडिएफ अरबिटाल अंश नए एस अरबिटाल अंश नए ना पाई बंधने शंकर अरबिटाल अंश नए ना शुदुम्र विशुद्ध तीन अरबिटाल पीडिएफ अरबिटाल अंश नए हमें एक अरबिटाल संकरण हाइब्रिडाइजेशन देखते चाहिए अरबिटाल संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्षेत्र एखे चले आसो कि एक जौग देखे बोझा जाए कि संकरण आभव एक जौग देखे बोझा जाए कि संकरण आई जिनटाई आप खूब ही डिटेल्स पढ़ब फले एक एड करो ये जो बंधनगुल आई जौगटा देखे ही तुम हिसाब कर बोलेजेखने आसने की संकरण आसे वतगुल शंकर अरबिटाल रे कतगुल शंकर अरबिटाल आता देखले तुम आसले गठनटाओ बोलते पर तब एक मन रखते हैं जो एखे जाटू पर यह जिनगला जो एक जौग देखे ये दीते कयटा शंकर अरबिटाल आखने की धरण संकरण विद्यमान एवं जो जौगटा तर आकृति कीरकम यगला प्रत्येक रिलेटेड अर्थात कयटा शंकर अरबिटाल आज जानले तुम बुझते संकरण कीरकम है संकरण कीरकम है जानले तुम बुझते गठन कम है अर्थात तुम्हें जस्ट शंकर अरबिटाल संख्या बेर करते हे जिसटाई डिटेल्स पढ़ब एखान क्या एक अच्छा इन पेज मिसिंग आ ना ठीक है तेल चले आसो हमें एखे एक चले आस जैगा एकश पार्सेंट दवा एकश पार्सेंट दवा मैंने हे प्रचंड प्रचंड गुरुतपूर्ण दोटी इलेक्ट्रन जुगाल दोटी शंकर अरबिटाल थे आगे हमें एक देखे आस शर अरबिटाल कयटा थे कि है से ही जिनटा एक देखो जो शंकर अरबिटाल कयटा थे कि है ये जाना खूब ही गुरुतपूर्ण फार्ष्ट अफ अल शंकर अरबिटाल बेर करते आगे जान शंकर अरबिटाल जो दुईटा थे शंकर अरबिटाल जो दुईटा थे एसपी संकरण आ शर अरबिटाल जो तीन पाओ से एसपी टू संकरण आंकर अरबिटाल जो चार्ट पाओ तो एसपी थ्री 
sp3 সংকরণ আছে এভাবে তুমি সংকরণ বের করতে পারবা বা sp3 বা sp2d এটাও হতে পারে এটা ডিফারেন্ট এটা ডিপেন্ড করতেছে শেষ ইলেকট্রনটা শেষ ইলেকট্রনটা কোন অরবিটালে যাচ্ছে শেষ ইলেকট্রনটা কোন অরবিটালে যাচ্ছে যেমন আমরা কতদিন বলেছিলাম যে sp3 d2 হতে পারে d2 sp3 হতে পারে তো শেষ অরবিটালটা ইলেকট্রনটা যদি d অরবিটালে আগে যায় তাহলে d2 sp3 সংকরণটা হয় শেষ ইলেকট্রনটা সেন্ট্রাল মোলে শেষ ইলেকট্রনটা যদি p অরবিটালে যায় তাহলে sp3 d2 হয় এভাবে তাহলে চারটা হলে sp3 বা sp2d পাঁচটা যদি হয় তাহলে sp 3d ছয়টা হলে sp 3d2 সাতটা হলে এভাবে আর কি বাড়ে ছয়টা হলে পাঁচটা হলে sp 3d পাঁচটা হলে হচ্ছে sp 3d ছয়টা হলে sp 3d2 সাতটা হলে sp 3d3 বা d2 sp3 এবং সাতটা হলে sp 3d3 তাহলে শঙ্কর অরবিটাল কয়টা হলে কি বন্ধন হচ্ছে এটা তুমি বের করতে পারতেছো এরপর আমরা দেখব যে সংকরণ যদি এরকম হয় তাহলে গঠনটা কি রকম হবে এরকম হলে কি রকম হবে এরকম হলে কি হবে তাহলে এটা ফার্স্টে আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে আগে আমাদের বের করতে হবে দুইটা শঙ্কর অরবিটাল নাকি তিনটা নাকি চারটা নাকি পাঁচটা নাকি ছয়টা নাকি সাতটা এটাই আমাদের আজকের মেইন টার্গেট চলে আসো এখানে ওই জিনিসটাই বলা আছে দেখো দুইটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে গঠনটা হয় সরল রৈখিক দুইটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে আমরা অলরেডি বলছি যে এসপি সংকরণ ঘটে গঠন হয় সরল রৈখিক তিনটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে তিনটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে এসপি টু সংকরণ এবং গঠন হয় সমতলীয় ত্রিভুজ দেখো তিনটা সমতলীয় ত্রিভুজ যদি চারটা শঙ্কর অরবিটাল থাকে চারটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে এসপি থ্রি গঠনটা হয় হচ্ছে চতুস্তলকীয় চারটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে এসপি থ্রি গঠনটা হয় চতুস্তলকীয় কি বললাম ভাইয়া চারটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে এসপি থ্রি গঠনটা হয় চতুস্তলকীয় যদি 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 চারটা থাকে চারটা থাকে তার ভিতর একটা চারটা শঙ্কর অরবিটাল তার ভিতরে একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল যদি থাকে তোমার কি বলছি চার জোড়া তার ভিতরে একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল তখন কিন্তু আর চতুস্তলকীয় থাকে না চতুস্তলকীয় থেকে ত্রি কোনাকার পিরামিড হয়ে যায় এই গঠনগুলো তুমি দেখতে পারবে অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে এন এফ থ্রির ক্ষেত্রে আমরা একটু পরেই দেখব তাহলে যদি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল একটা পেয়ে যাও তখন কিন্তু আর চতুস্তলকীয় থাকতেছে না ত্রি কোনাকার পিরামিড হয়ে যাচ্ছে ইভেন বন্ধন কোনটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার দেখো চারটা ইলেকট্রন যুগলের মধ্যে যদি দুইটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল থাকে তখন কিন্তু চতুস্তলকীয় থেকে ত্রি কোনাকার পিরামিডও না তখন হয়ে যাচ্ছে ভি অক্ষরের মতো তখন হয়ে যাচ্ছে ভি অক্ষরের মতো এবং বন্ধন কোন আরও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এছাড়া পাঁচটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে কিরকম গঠন হয় ছয়টা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে গঠনটা কিরকম হয় সাতটা শঙ্কর অরবিটাল থাকলে গঠনটা কিরকম হয় এখান থেকেই তুমি দেখে নিতে পারতেছ অর্থাৎ তোমার এখন মেইন টার্গেট হচ্ছে কয়টা শঙ্কর অরবিটাল আছে সেটা বের করা এখন কয়টা শঙ্কর অরবিটাল আছে বের করার জন্য এখানে আরও একটা চার্ট আছে এই চার্টটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চার্টটাও আগের ওইটা কয়টা শঙ্কর অরবিটাল আছে ওইটা বের করার সাথেই রিজেল্টেড অর্থাৎ খেয়াল করো তুমি যদি বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডের মধ্যে কয়টা শঙ্কর অরবিটাল আছে আসলে দুইটা আছে তো দুইটা থাকলে এসপি এসপি হইলে সরল রৈখিক এবং সরল রৈখিক হলে বন্ধন কোনো একশো আশি ডিগ্রি এখানে মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার নাই অর্থাৎ সরল রৈখিক হলেই একশো আশি ডিগ্রি আর সরল রৈখিক মানে এসপি এসপি মানে দুইটা আচ্ছা বি সি এল থ্রি এখন কিভাবে দুইটা বা তিনটা সেইটা আমরা শিখবো একটু পরে বি সি এল থ্রি এখানে আছে তিনটা তিনটা থাকলে এসপি থ্রি সরি এসপি টু এসপি টু হইলে সমতুল্য ত্রিভুজ আকার এবং একশো বিশ ডিগ্রি যদি চারটা হয় চারটা হইলে এসপি থ্রি চতুস্তলকীয় একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি কিন্তু খেয়াল করো ভাইয়া অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে চার জোড়া চার জোড়া ঠিক আছে কিন্তু নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন আছে একটা তখন চার জোড়া হইলে এসপি থ্রি নো প্রবলেম কিন্তু একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন থাকায় চতুস্তলকীয় জায়গায় হয়ে গেছে ত্রিকোণাকার পিরামিড এবং বন্ধন কোন একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রির জায়গায় হয়ে গেছে একশো সাত ডিগ্রি চলে আসো পানির ক্ষেত্রে দুইটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল অর্থাৎ চার জোড়ার ভিতর দুই জোড়া হচ্ছে দুইটা আর দুইটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল চার জোড়া হইলে এসপি থ্রি কিন্তু দুইটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনের যুগলের জন্য আকৃতি হয়ে গেছে ভি আকৃতির এবং পানির বন্ধন কোন হয়েছে একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অর্থাৎ এসপি এসপি টু এবং এসপি থ্রিতে সাধারণভাবে যে আকৃতিগুলো হয় যে সরল রৈখিক বা ত্রিভুজ আকার সমতুল্য ত্রিভুজ আকার বা চতুস্তলকীয় এগুলো ঠিক আছে কিন্তু যখনই ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল তুমি পাচ্ছ তখন কিন্তু আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং এই ব্যতিক্রমগুলাই পরীক্ষায় আসে পরীক্ষায় সবসময় অ্যামোনিয়া পানির বন্ধন কোন কত ডিগ্রি অ্যামোনিয়া পানিতে কি ধরনের সংকরণ আছে সেটা তো আসেই এবং সাথে সাথে আকৃতি কীরকম এই জিনিসগুলো পরীক্ষায় 
এসে থাকে তাহলে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাও আমরা দেখব এখন চলে আসো অরবিটাল সংখ্যা বের করা মানে আমরা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে আসছি কিভাবে অরবিটাল সংখ্যা বের করব তাহলে চলে আসো সংকর অরবিটালের সংখ্যা সংকর অরবিটালের সংখ্যা সমান হচ্ছে হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ এখানে ভি সমান হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজ্যতা ইলেকট্রন এক্স হচ্ছে এক যোজি মৌলের সংখ্যা এক যোজি মৌলের সংখ্যা সিটা হচ্ছে ক্যাটায়নের চার্জ এ হচ্ছে অ্যানায়নের চার্জ অ্যানায়নের চার্জ তাহলে কি কি বললাম ভাইয়া ভিটা হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মৌলের ওই অনুতে কেন্দ্রীয় যে মৌলটা আছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন কয়টা সেটা চলে আসো এক্সটা হচ্ছে এক যোজি মৌলের সংখ্যা এক যোজি মৌলের সংখ্যা অর্থাৎ ওই অনুতে কতটা এক যোজি মৌল আছে সেটা হচ্ছে যদি ক্যাটায়ন থাকে তার চার্জ এটা হচ্ছে যদি অ্যানায়ন থাকে তাহলে তার চার্জ যেমন আমরা যদি অ্যামোনিয়া উদাহরণ হিসেবে দেখি তাহলে অনেক ইজি হবে তোমার জন্য আমরা একটু অ্যামোনিয়া দেখতে চাই ধরো অ্যামোনিয়া এখানে খেয়াল করো নাইট্রোজেন হচ্ছে কেন্দ্রীয় মৌল এই নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ইলেকট্রন কয়টা তোমরা জানো যে নাইট্রোজেন হচ্ছে সাত সাতটা পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে দুই পাঁচ যোজ্যতা ইলেকট্রন পাঁচটা তাহলে হাফ ভি হচ্ছে পাঁচ প্লাস এক যোজি মৌলের সংখ্যা অ্যামোনিয়াতে এক যোজি মৌল আছে কয়টা তিনটা হাইড্রোজেনের যোজনী এক তিনটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে পাঁচ প্লাস তিন অ্যামোনিয়াতে কোনো ক্যাটায়ন নেই অ্যামোনিয়াতে কোনো অ্যানায়ন নেই তাহলে এখানে আসতেছে হাফ পাঁচ প্লাস তিন আট তাহলে ফোর ফোর যদি হয় তুমি জানো যে সংকরণটা হবে এসপি থ্রি ফোর হলে সংকরণটা এসপি থ্রি ফোর হলে সংকরণটা এসপি থ্রি তারপর অ্যামোনিয়াতে তুমি জানো যে একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে অ্যামোনিয়াতে একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে আচ্ছা মুক্ত জোর কয়টা আছে এটা কিন্তু বের করা খুব সহজ অ্যামোনিয়াতে কয়টা মুক্ত জোর আছে বা তুমি কিভাবে মুক্ত জোর বের করবা এটা কিন্তু বেশ খানিকটা সহজ মুক্ত জোর বের করা হচ্ছে এক্স মাইনাস সি মাইনাস ডি অর্থাৎ খেয়াল করো ধরো তুমি অ্যামোনিয়ার মুক্ত জোর ইলেকট্রন বের করতে যাও এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস সি মাইনাস ডি এক্সটা হচ্ছে শঙ্কর অরবিটালের সংখ্যা শঙ্কর অরবিটাল কয়টা চারটা মাইনাস এক যোজি মৌলের সংখ্যা এখানে এক যোজি মৌল কয়টা তিনটা মাইনাস দ্বি যোজি মৌলের সংখ্যা দ্বি যোজি মৌল জিরোটা এখানে এক যোজি মৌল হাইড্রোজেন আছে তিনটা তাহলে ওয়ান অর্থাৎ অ্যামোনিয়াতে মুক্ত জোর ইলেকট্রন হচ্ছে একটা একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন ফলে তুমি বুঝতেই পারতেস যে এখানে সংকরণ ফোর ফলে এসপি থ্রি কিন্তু মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে একটা ফলে চতুর্থলকীয় গঠন না হয়ে এর গঠনটা কিন্তু ত্রিভুজাকার প্রামিড হবে এর গঠনটা ভাইয়া ত্রিভুজাকার প্রামিড হবে এই যে উদাহরণটা আমি বুঝালাম এইটা বোঝা গেছে কিনা বলো যদিও আমরা আরও উদাহরণ তোমাকে বুঝাবো এই উদাহরণটা বোঝা গেছে কিনা আমাকে একটু জানাও হ্যাঁ রাকি বমর আবার বোঝাবো ইনশাল্লাহ তারপরও বলো যে এইটা বোঝা গেছে কিনা হ্যাঁ আমি আরও অনেকগুলা উদাহরণ তোমাকে বোঝাবো চলে আসো আমরা একটু দেখি যদি ধরো পানি পানি হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ এখানে খেয়াল করো হাফ ভি হচ্ছে কেন্দ্রীয় মৌলের আচ্ছা এখানে মুছে গেছে এটা ভি হচ্ছে কেন্দ্রীয় যে মৌলটা আছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন এখানে কেন্দ্রীয় মৌল কোনটা বলো অক্সিজেন অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা কত আট ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি হয় দুই ছয় অর্থাৎ যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন কি সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে ছয়টা তাহলে এখানে ছয় বসতেছে প্লাস এক যোজি মৌলের সংখ্যা 
x হচ্ছে এক যোজী মৌলের সংখ্যা এক যোজনী আছে এমন কয়টা মৌল আছে দুইটা হাইড্রোজেনের যোজনী এক এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে দুইটা প্লাস 2 माइनस ক্যাটায়নের চার্জ এখানে কোনো ক্যাটায়ন নাই জিরো প্লাস অ্যানায়নের চার্জ অ্যানায়ন নাই জিরো ফলে হাফ ইনটু 8 হচ্ছে 4 ফলে 4 হলে এটা হচ্ছে sp3 4 হলে এটা হচ্ছে ভাইয়া sp3 সংকরণ আশা করি এইটাও বোঝা গেছে এটা যদি বোঝা যায় এখন চলে আসো পানিতে কয়টা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন আছে তুমি বের করতে পারো এটা হচ্ছে x c d কি বলছি ভাইয়া x c d এখানে পানি পানি পানির হচ্ছে সেন্ট্রাল মোল হচ্ছে অক্সিজেন ঠিক আছে এই পানিতে x বা সংকর অরবিটাল আছে 4টা মাইনাস এক যোজী মৌল আছে 2টা এই অক্সিজেনের সাথে এক যোজী মৌল আছে 2টা মাইনাস দুই যোজী মৌল নাই অক্সিজেনের সাথে কোনো ফলে দুই দুইটা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন আছে পানিতে দুইটা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন আছে তোমরা জানো যে পানির গঠনটা এরকম পানিতে দুইটা মুক্ত জোড় ইলেকট্রন আছে ফলে সেজন্য পানির আকৃতি আসলে ভি আকৃতির হয় পানিটা আসলে চতুস্তলকীয় না হয়ে চারটা অরবিটাল থাকা সত্ত্বেও চতুস্তলকীয় না হয়ে ভি আকৃতির হয় এবং পানির বন্ধন কোণটাও অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে পানির বদলে চলো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি ধরো সালফার ট্রাই অক্সাইড ধরো সালফার ট্রাই অক্সাইড আবারও হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ এখানে তোমাকে দেখতে হবে সালফারে সালফারের ক্ষেত্রে জোজ্যত ইলেকট্রন কয়টা সালফার হচ্ছে কত সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার সালফার হচ্ছে ষোলো ষোলো যদি হয় তাহলে দুই আট ছয় সর্বশেষ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন আছে ছয়টা তাহলে প্লাস সিক্স প্লাস এক যোজী মৌলের সংখ্যা এখন বলো তো সালফারে এক যোজী মৌল কয়টা আছে সালফারে এক যোজী মৌল কয়টা আছে অক্সিজেনের যোজনে কিন্তু দুই ফলে জিরোটা মাইনাস জিরো ক্যাটায়নের কোনো চার্জ নাই প্লাস অ্যানায়নের কোনো চার্জ নাই জিরো তাহলে এটা আসছে তিন তিন যদি আসে সংকরণটা হচ্ছে এসপি টু সংকরণটা হচ্ছে এসপি টু বোঝা গেছে কি না ভাইয়া একটু বলো সবাই একটু বলো বোঝা গেছে কি না আচ্ছা মুক্ত জোড় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ডিটা কি ডিটা হচ্ছে দ্বি যোজী মৌলের সংখ্যা যদি ওখানে কোনো দ্বি যোজী মৌল থাকে কিন্তু আমরা পানিতে এবং অ্যামোনিয়াতে কোনো দ্বি যোজী মৌল পাইনি পানিতে এবং অ্যামোনিয়াতে কোনো দ্বি যোজী মৌল পাইনি আচ্ছা একটু আচ্ছা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করো আচ্ছা এখন চলো আমরা আরেকটা জিনিস দেখি ধরো অ্যামোনিয়াম আয়ন দেখি ভাই এতক্ষণ তো অন্য জিনিস দেখলাম এখন একটু অ্যামোনিয়াম আয়ন দেখি হাফ এক যোজি মৌলের সংখ্যা সরি যোজ্যত ইলেকট্রন কেন্দ্রীয় মৌলের যোজ্যত ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের যোজ্যত ইলেকট্রন কয়টা বলো নাইট্রোজেন হচ্ছে সাত তাহলে দুই পাঁচ তাহলে পাঁচটা যোজ্যত ইলেকট্রন আছে ফাইভ হাইড্রোজেন আছে চারটা এক যোজি চারটা আছে তাহলে প্লাস ফোর এখন মাইনাস সি প্লাসে দেখো মাইনাস সি প্লাসে এখন তুমি আমাকে বলো ক্যাটায়নের চার্জ কত ওয়ান তাহলে এখানে অন বসাই দাও অ্যানায়নের চার্জ কত এখানে কোনো অ্যানায়ন আছে নাই তাহলে জিরো তাহলে এখানে কত হচ্ছে হাফ ফাইভ প্লাস ফোর নাইন মাইনাস ওয়ান এইট তাহলে টোটাল পাচ্ছ তুমি পাঁচ চার চার হইলে এসপি থ্রি সংকরণ চার হইলে অ্যামোনিয়াম আয়নে শঙ্কর অরবিটাল হচ্ছে চারটা অ্যামোনিয়াম আয়নে শঙ্কর অরবিটাল তুমি পাচ্ছ চারটা অ্যামোনিয়াম আয়নে শঙ্কর অরবিটাল পাচ্ছ চারটা তাহলে ভাই এতক্ষণ তো আমরা আমরা রুলটা শিখছি হচ্ছে হাফ ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ এখন দেখো এই নিয়মটা খুবই সহজ বিশ্বাস করো ভাইয়া যোজ্যত ইলেকট্রন তুমি বের করতে পারবা না ওই ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে ওইটা হচ্ছে যোজ্যত ইলেকট্রন ওই অনুতে কয়টা এক যোজী মৌল আছে এটা বের করতে পারবা না এটাও খুব সহজ আর ক্যাটায়নের চার্জ অ্যানায়নের চার্জ এটা তো বুঝতেছ যে উপরে যদি মাইনাস থাকে তাহলে অ্যানায়নের চার্জ কত উপরে যদি প্লাস থাকে তাহলে ক্যাটায়ন আছে ক্যাটায়নের চার্জ কত এখন চলে আসো আমরা একটু কঠিন পড়ি হ্যাঁ চলে আসো আমরা একটু কঠিন দেখি 
মানে কঠিন না তবে এটা উল্টাই ফেলার একটা সম্ভাবনা আছে তোমাদের আমি আগেই বলে দিলাম আচ্ছা সালফেট আয়ন সালফেট আয়নে কয়টা অরবিটাল আছে আমাকে একটু বের করে দেখাও সালফেট আয়নে কয়টা অরবিটাল আছে আমাকে একটু বের করে দেখাও সুমাইয়া জামান বলছো ক্যাটায়নো অ্যানান যুক্ত করান ভাইয়া ইয়েস ক্যাটায়নো অ্যানান যুক্ত করা হবে ক্যাটায়ন তো একটা দেখাইছি এখন আমরা অ্যানাউন দেখাবো সুমাইয়া বলছো সবাই একটু কমেন্ট করেন যে সালফেট আয়নের বিষয়টা কীরকম সবাই তো কনফিডেন্সের সাথে বলতেছে এবং আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা তোমরা প্রচণ্ড রকম নকল প্রবণ এবং অনুকরণ প্রিয় তোমরা কখনোই নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে কোনো কাজ করো না সবসময় অন্যটা দেখে দেখে কাজ করতে খুবই পছন্দ করো যেমন একবার কি হলো যে আমি একটা প্রশ্ন করলাম খুব সহজ একটা প্রশ্ন প্রশ্নটার উত্তর কেউ একজন ফার্স্টে ভুল বলছে এবং সে একটু ভালো স্টুডেন্ট ছিল তো সবাই তাকে বিশ্বাস করত তো দেখা গেল যে সবাই পর্যায়ক্রমেই ভুল উত্তরটাই বলে যাচ্ছে অথচ উত্তরটা খুবই সহজ ছিল এই ঘটনা আমার অনেকবারই ঘটছে এবং আমি প্রিটি শিওর যে তোমরা ম্যাক্সিমামই দেখে দেখে বলো এটা থেকে সরে আসতে হবে ভালো হয়ে যাইতে হবে যে মাসুদ ভালোই তো পয়সা লাগে না সবাই ভালো হয়ে যাবা কেউ মাসুদের মতো হওয়া যাবে না মাসুদের মতো হইলে কিন্তু দেশ ও দশের সবার ক্ষতি এবং নিজেরও ক্ষতি ডেকে আনবে একটা না একটা সময় ঠিক আছে মাসুদের মতো ভাইরাল হওয়া যাবে না তাহলে সালফেট সালফেটের ক্ষেত্রে হাফ ভি কেন্দ্রীয় পরমাণু যোজিত ইলেকট্রন ছয়টা প্লাস এক্স এক যোজি মৌলের সংখ্যা জিরো মাইনাস ক্যাটায়নের চার্জ জিরো প্লাস অ্যানায়নের চার্জ টু এখন ঝামেলা কোথায় লাগে বলো তো প্লাস অ্যানায়নের চার্জ এখন তুমি মাইনাস টু বসায় দাও ভাই মাইনাস টু তো বসানো যাবে না আমি বলছি অ্যানায়নের চার্জ কত অ্যানায়নের চার্জ দুই এই মাইনাস বাদ এখানে একটা প্লাস তো চিহ্ন আসে এই প্লাস চিহ্ন আসে এই প্লাস চিহ্ন বসবে আর অ্যানায়নের চার্জ যে টু এইটা বসবে এই মাইনাসটা আনা যাবে না বোঝা গেল বা ক্যাটায়নের চার্জ ধরো প্লাস টু ছিল হ্যাঁ ধরো এরকম প্লাস টু ছিল এই প্লাস আনা যাবে না শুধু টু আনতে হবে সামনে মাইনাস আছে মাইনাস থাকবে আর শুধু টু আনতে হবে বা এখানে সামনে প্লাস আছে প্লাস থাকবে ক্যাটায়ন বা আনানোর চার্জটা আনতে হবে চার্জের সাথে যে মাইনাস প্লাস চিহ্ন আছে ওইটা ধরে আনা যাবে না এটা হচ্ছে ব্যাপার এইটা পারলে তুমি এটা পারবা তাহলে এখানে হচ্ছে চার সালফেটায়নের ইয়া হচ্ছে চার এখন ওখানে বিশাল একটা চার্ট আছে ভাইয়া বিশাল চার্ট দেখো আচ্ছা এখানে দেখো এসপি সংকরণ হলে দেখো দুইটা হইলে এসপি এই জায়গাটা খুবই সহজ এখান থেকে দেখে নিতে পারো দুইটা হইলে এসপি এসপি হইলে সরল রৈখিক তিনটা হইলে এসপি টু এসপি টু হইলে সমতলীয় ত্রিভুজ আকার চারটা হইলে এসপি থ্রি চারটা হইলে চতুস্তলকীয় পাঁচটা ত্রিকোণ আকার পিরামিড ছয়টা অষ্টতলকীয় সাতটা পঞ্চভুজ দ্বীপ পিরামিড এইগুলো তো বোঝা গেল আর যদি মুক্ত জল ইলেকট্রন থাকে তখন চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয়ে কি হয় সেটা আমরা অলরেডি দেখছি আচ্ছা চলে আসো এখন এইখানে প্রচুর উদাহরণ আছে এখানে যে কোনো উদাহরণ যে কোনো উদাহরণ তুমি যদি আমার রুলটা বুঝো এখানে যত উদাহরণ আছে সবগুলাই তুমি বুঝতে পারবা কি বললাম ভাইয়া এখানে যে উদাহরণগুলো আছে সবগুলাই তুমি একটা একটা করে করতে পারবা এখানে একটাও নাই যেটা তুমি করতে পারবা না যেমন এখানে একটু খেয়াল রাখো যে তোমাকে কি জানতে হবে সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে মানে যোজ্যত ইলেকট্রন আর জানতে হবে যোজনী কত ধরো ফ্লোরিন যোজনী কত ভাইয়া চার ফ্লোরিনের যোজনী কত এক তাহলে চারটা ফ্লোরিন চার বসবে ক্লোরিন যোজনী কত এক তাহলে জাস্ট যোজনীগুলো বুঝতে হবে তোমাকে এখানে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের যোজনী এক তুমি জানো ঠিক আছে হাইড্রোজেনের যোজনী এক ক্লোরিন ফ্লোরিন এগুলো যোজনী এক ওকে তাহলে এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইসালফাইড সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ট্রাইঅক্সাইড এখানে প্রত্যেকটা এখানে এই যে অ্যানায়ন আছে এখানে ক্যাটায়ন আছে এখানে অ্যানায়ন আছে এই যে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এটা কীভাবে করবা দেখো ধরো হাইড্রোনিয়াম আয়ন আছে ভাই এটা কীভাবে করব খেয়াল করো হাফ ভি কত অক্সিজেনের লাস্টে কত অক্সিজেন হচ্ছে আট তাহলে লাস্টে আছে ছয়টা প্লাস এক যোজি মৌল কয়টা তিনটা প্লাস থ্রি মাইনাস ক্যাটায়নের চার্জ ওয়ান প্লাস জিরো 
তাহলে 6 আর 3 9 একটা বাদ যাবে 8 তাহলে হচ্ছে 4 তাহলে হাইড্রোনিয়াম আয়নও 4 4টা সংকর অরবিটাল আছে হাইড্রোনিয়াম আয়নও 4টা সংকর অরবিটাল আছে এভাবে তুমি প্রত্যেকটা বসে বসে প্র্যাকটিস করবা এখানে যা আছে সব প্র্যাকটিস করবা তারপর যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্টে বলো আমি তোমাদের কালকে সলভ ক্লাসে এগুলা দেখাই দেব তাহলে এভাবে তুমি এখন কয়টা সংকর অরবিটাল আছে সেখান থেকে তার সংকরণ অবস্থা কি এবং সেখানে বন্ধন কোণ বন্ধন কোণ না সেখান থেকে বন্ধন কোণটা এখানে সব মৌলের জন্য লাগবে না বন্ধন কোণ লাগবে হচ্ছে কোণগুলো আমি বলে দিচ্ছি একটু পর যে বন্ধন কোণ খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে পানি অ্যামোনিয়া একটু পর একটা চার্ট আছে ওই চার্টের বন্ধন কোণগুলো জানতে হচ্ছে এখানে তোমাকে জানতে হবে যে সংকরণ অবস্থা কি সেখান থেকে আসলে কি সংকরণ হইতে পারে এই তো বা গঠনটা কি রকম হইতে পারে তাহলে একটু সবাই কমেন্ট করে বলো সবাই একটু কমেন্ট করে বলো যে যা বুঝালাম এই পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা সবাই একটু কমেন্ট করেন কেউ একজন কমেন্ট করছে যে বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড তো sp3 না বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড sp3 না তো কেন sp3 হবে বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড তো sp দেখো বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড আচ্ছা বেরিলিয়াম কত চার না চার হইলে সর্বশেষ শক্তি স্তর কয়টা আছে দুইটা তাহলে হাফ দুই প্লাস ক্লোরিন হচ্ছে দুইটা তাহলে প্লাস টু মাইনাস জিরো প্লাস জিরো তাহলে দুই দুই চার হাফ দুই দুই হলে এসপি এখানে তো এসপি টু বা এসপি থ্রি আসতেছে না এসপি আসতেছে বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডে সবাই একটু বলেন বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা আর একটা ব্যাপার আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিব না আজকে যে কারো যদি এই অধ্যায়ে কোনো সমস্যা থাকে মানে কালকে তো আমরা সফট ক্লাস কাইন্ড অফ ফলে এই অধ্যায়ে কারো কোনো সমস্যা থাকলে যদি ওইটা মেডিকেলের জন্য মানে সেই সমস্যাগুলো আমি সলভ করব না যেগুলো মেডিকেলের জন্য প্রয়োজন না যদি ওইটা মেডিকেলের জন্য প্রয়োজন হয় এরকম কোনো সফট থাকলে সেগুলো আমি সলভ করে দেবো আগে আমি ক্লাসে তাহলে আজকে ক্লাস শেষে আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিব সেই পোস্টে কারো কোনো সমস্যা থাকলে সেখানে কমেন্ট করতে পারো তবে এটা যেন মেডিকেলের সাথে রিলেটেড হয় ধরো ইন্টারের জন্য কোনো কিছু ভাইয়া আমি কি বুঝি না ভাইয়া আমি এসপি সংক্রমণটা ডিটেলসে বুঝাই দেন ওরকম কিছু না ওগুলো এখন আর বোঝানোর সময় নেই আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো ভাই এই জিনিসটা একটু দেখো যে লোন পেয়ার লোন পেয়ার মানে মুক্ত জোড় মুক্ত জোড় মানে দুইটা লোন পেয়ার দুইটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় যে বিকর্ষণ তারা অনেক বেশি বিকর্ষণ করে তারপর একটা লোন পেয়ার আর একটা বন্ড পেয়ার মানে হচ্ছে একটা বন্ধ ইলেকট্রন জোর আর একটা হচ্ছে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর তাদের বিকর্ষণটা একটু কম আর দুইটা বন্ধন ইলেকট্রন জোর তারা আর একটু কম ইয়া বিকর্ষণ করে বিষয়টা এরকম তাই না বিষয়টা এরকম ধরো অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া এইটা তিনটা হাইড্রোজেন আছে একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন আর এখানে তো লোন পেয়ার আছে এখন বিষয়টা এরকম যে এই লোন পেয়ার আর এই বন্ড পেয়ার এখানে তো দুইটা ইলেকট্রন আছে একটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন থাকে তো এদের এদের যে বিকর্ষণ ধরো এইটা আর এইটা যে বিকর্ষণ করে এটা কম বিকর্ষণ করে কিন্তু যখন একটা লোন পেয়ার আর একটা বন্ড পেয়ার পাচ্ছ এরা একটু বেশি বিকর্ষণ করে কিন্তু যদি এখানে আরও একটা লোন পেয়ার লোন পেয়ার থাকতো এই একটা মুক্ত জোর এই একটা মুক্ত জোর তাহলে এরা আরও বেশি বিকর্ষণ করত তাহলে এরা আরও বেশি বিকর্ষণ করত কি বললাম এরা আরও বেশি বিকর্ষণ করত একজন বলছে ভাই এক যোজি পরমাণু বুঝাই দেন ভাই যোজনিটা আসলে সত্যি কথা বলতে বুঝতে হবে যোজনিটা হচ্ছে অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা খেয়াল তুমি দেখছো দেখো এই যে তুমি এভাবে চিন্তা করো এই সিয়াল এই ক্লোরিন কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হচ্ছে একটা হাইড্রোজেনের সাথে এই জন্য ক্লোরিনের যোজনী এক ঠিক আছে এরকম বিষয়টা অক্সিজেন এই স্টুও অক্সিজেন কয়টা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হচ্ছে দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে তাহলে অক্সিজেন যোজনী দুই আচ্ছা এখানে চলে আসো এই চারটা ভাই প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ দেখো একটা মুক্ত জোর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর যদি একটা থাকে একটা থাকলে ত্রিকোণাকার পিরামিড হয় এই চারটা যোগে খেয়াল করো অ্যামোনিয়া এন এফ থ্রি এনএইচ থ্রি আর ফসফিন ভাইয়া এখন কথা হচ্ছে যে অ্যামোনিয়া এবং এন এফ থ্রি দুইটাতেই কিন্তু এসপি থ্রি সংকরণ একটা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর তাহলে বন্ধন কোন ডিফারেন্স হইল কেন বন্ধন কোনের ডিফারেন্সটা কেন দেখা গেল কারণ নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের তরিতিনাতকতার পার্থক্য দেখো পয়েন্ট কিন্তু নাইট্রোজেনের ফ্লোরিনের তরিতিনাতকতার পার্থক্য দেখো 
1 ফলে যখন দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় মৌল এবং তার সাথে যুক্ত মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য কম বেশি হয় সেই তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য বন্ধন কোণ কম বেশি হয় তবে এখানে এই যে 6টা যৌগ আছে এই 6টা যৌগের বন্ধন কোণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর প্রথম চারটা যৌগের গঠন আকৃতি ত্রিকোণাকার পিরামিড পরের দুইটা যৌগ পানি এবং হাইড্রোজেন সালফাইড এদের গঠন আকৃতি হচ্ছে ভি আকৃতির সেটা ঠিক আছে বন্ধন কোণগুলা মহা গুরুত্বপূর্ণ ভাইয়া এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে পানির বন্ধন কোণ এরপর অ্যামোনিয়ার বন্ধন কোণ ফসফিনের বন্ধন কোণ হাইড্রোজেন সালফাইডের বন্ধন কোণ এইগুলা এবং বন্ধন কোণ একই সংক্রমণ থাকা অবস্থায়ও বা একই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যৌগ থাকা অবস্থায় বন্ধন কোণের ডিফারেন্স কেন হইছে কি বলা যায় তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য বন্ধন কোণের ডিফারেন্স কেন হইছে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের জন্য আচ্ছা এখানে কিছু কথাবার্তা লেখা আছে এই কথাবার্তাগুলা হচ্ছে অ্যালকেন অ্যালকেনে আসলে sp3 সংকরণ আছে অ্যালকেনে sp3 সংকরণ আছে যেমন হীরা হীরক বা ডায়মন্ড তো হীরা জিনিসটা তোমরা সবাই জানো যে মেয়েদের সবারই একটা মনে হয় ইচ্ছা আছে যে সে একটা হীরার আংটি পরবে এরকম স্বপ্ন মনে হয় সব মেয়েরই থাকে তো একটা হীরার হীরাতে কার্বন পরমাণু sp3 সংকরণ আর sp3 সংকরণে আসলে বিদ্যুৎ অপরিবাহী মানে এখানে কোনো সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন থাকে না সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন না থাকলে sp বিদ্যুৎ অপরিবাহী হয় কারণ ওই সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনগুলাই তোমরা জানো না যে ইলেকট্রনটাই বিদ্যুৎ কি ইলেকট্রন ইলেকট্রনের প্রবাহ এখন যদি প্রবাহের জন্য কোনো ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করার জন্য কোনো ইলেকট্রন না থাকে তাহলে তো সে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে না তাহলে হীরক বিদ্যুৎ পরিবহন করে না হীরকে sp3 সংকরণ এছাড়া গ্রাফাইট গ্রাফাইট তোমরা জানো পেন্সিলের যে কালি পেন্সিলের যে শিষ্টা যে কালো রঙের যে শিষ্টা যেটা দিয়ে তুমি লেখো ওইটা হচ্ছে গ্রাফাইট গ্রাফাইটে sp2 সংকরণ এবং গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এছাড়া বেঞ্জিন এসপি টু সংক্রমিত কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বেঞ্জিন এসপি টু সংক্রমণ থাকা সত্ত্বেও আচ্ছা আমাদের আজান দিচ্ছি আমরা আজানের পরে আসতেছি
আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আজান শেষ আমি বেশ কিছু প্রশ্ন দেখছিলাম একটা প্রশ্ন ছিল যে এফই 3 প্লাস এর বর্ণ কি রকম এই ব্যাখ্যাটা আমি অলরেডি দিছি যে দেখো কবির স্যার এর বইতে বলা আছে এক রকম হাজার স্যার এর বইতে বলা আছে এক রকম কবির স্যার এর বইতে বাদ আমি হাজার স্যার এর বইতে হলো এখন ভাই আমি কোনটা দেখাবো সমস্যা কি আমি তোমাদের ওইটা কেন লেখাই দিছি ওই চারটা কেন দিছি কারণ এর আগে আমরা দেখছি যে প্রশ্ন কবির স্যার এর বই থেকে আসছে এই জায়গাটার প্রশ্ন এই জায়গাটার প্রশ্ন কবির স্যার এর বই থেকে আসছে এখন অ্যানসারটা আসলে যদি এমন হয় যে তুমি লাকি থাকো যে হয় হলুদ আছে নয়তো বাদামি আছে খুব ভালো হয় যে তুমি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কনফিউশনের জায়গাগুলোতে ধরো প্রথম কথা হচ্ছে দুইটা বইতে হাজারি স্যার কবির স্যার হাজার হাজার কনফিউশন আছে তোমার পক্ষে এত কনফিউশন মনে রাখা জীবনে কোনো দিন সম্ভব না তাহলে তোমার করণীয় কি ভাইয়া তোমার করণীয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা যেটা পরীক্ষায় আসার মতো সেই জায়গাটাই তুমি যদি দেখো যে কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে দুইটাই মনে রাখবা যেমন হলুদ এবং বাদামি তুমি দুইটাই মনে রাখবা যদি তোমার লাক ভালো হয় সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে ধরো কবির স্যারের বই থেকে কোয়েশ্চেন আসছে বাদামি অপশনে দিছে হলুদ দেয় নাই তাহলে আসার বাদামি আবার হলুদ অপশনে আসে হাজারি স্যারের বই থেকে কোয়েশ্চেন আসছে বাদামি দেয় নাই তাহলে অপশন হলুদ এখন যদি দুইটাই থাকে অপশনে তাহলে তোমার লাখ খারাপ তাহলে তারা যেই অ্যান্সার নেবে অ্যান্সার হচ্ছে সেইটা কিন্তু দুইটা অ্যান্সার জানার সুবিধাটা হচ্ছে তুমি কিন্তু মানে পারার সম্ভাবনা অনেক বেশি এই জন্য কনফিউশন যে জায়গাগুলোতে তোমরা অনেক সময় প্রশ্ন করো ভাইয়া কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে দুইটাই মনে রাখবা বা আর একটা খুব বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে ভাই অনুশীলনের প্রশ্ন অনুশীলনের প্রশ্নে প্রচুর ভুল থাকে তখন আমরা কি করব একটা হচ্ছে অনুশীলনের প্রশ্ন ওই প্রশ্ন যে অনুশীলনী থেকে আসছে এটা কি তুমি নিশ্চিত থাকতে পারবা যে এই প্রশ্নটা হাজারি স্যারের অনুশীলনী থেকেই ডিরেক্ট তুলছে যদি তুমি এই রকম গ্যারান্টি দিতে পারো মানে এরকম শিওর থাকো এবং যদি তুমি এই ভুল অ্যান্সারগুলো মুখস্থ করে যাইতে পারো কারণ আসলে স্যাররা এখন অনুশীলনে থেকে প্রচুর প্রশ্ন তুলে এবং অনুশীলনের অ্যান্সার যেটা সেটাই নাই এখানে কোনো বিতর্কের সুযোগ নেই অনুশীলনীতে ভুল অ্যান্সার থাকলে ভুল অ্যান্সার তারা এত কিছু দেখার সময় নেই বা তারা আসলে দেখে বোঝে কি না যারা প্রশ্ন করে সেটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে ফলে তারা আসলে যা আছে বইতে তাই তুলে দেয় ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যদি শিওর থাকো যে আমি না আমার পক্ষে সম্ভব অনুশীলনের সব প্রশ্ন মুখস্থ করে যাওয়া অ্যান্সার সহ এটা খুব কঠিন একটা কাজ এবং আমি পরামর্শ দিব না এটা করার জন্য যদি না কেউ ওই রকম ইয়া এফোর্ট দিতে চাও আচ্ছা তো ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রেই পরামর্শ দিব হচ্ছে তোমরা সঠিকটাই শেখো অলওয়েজ সঠিকটা শিখবা কারণ এরকম ভুল একটা থাকতেও পারে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নাও থাকতে পারে সেই একটা ভুলের জন্য তুমি যেই প্যারাটা নিচ্ছ বা যেই লেভেলের রিফোর্টটা দিচ্ছ ওইটা তার থেকে বইতে যদি একটু বেশি মনোযোগ দাও সেটাই বেটার হবে ঠিক আছে ফলে ভুল যদি কোনো উত্তর থাকে ভুল যদি কিছু থাকে তুমি সব সময় সঠিকটাই শেখার চেষ্টা করবা তবে হ্যাঁ বইয়ের ভিতরে ধরো হাজারি স্যারের বইয়ের ভিতরে কোনো কিছু ভুল আছে তাহলে ওইটাই সঠিক মানে সঠিক মানে ওইটা সঠিক না যে গুগল থেকে সঠিক ন ন ন সঠিক মানে হচ্ছে হাজারি স্যারের বইয়ের ভিতরের ভুলটা সঠিক বা আজমল স্যারের বইয়ের ভিতরের ভুলটা সঠিক হাসান স্যারের বইয়ের ভিতরের ভুলটা সঠিক ইসাক স্যারের বইয়ের ভিতরে অর্থাৎ মেইন বই তোমার ফার্স্ট প্যারিটি যে বইটা আমরা বলি তোমরা কি জানো কোন বইগুলো পড়তে হয় সেগুলা কি তোমাদের কখনো বলা হয়েছে যে বইগুলো এখন তুমি যে বইই পড়ো তোমাকে মাস্ট যেই বইটা পড়তে হবে ফার্স্ট প্যারিটি হিসেবে সেটা হচ্ছে রসায়ন হাজারি রসায়ন পড়তে হবে হাজারি পদার্থ পড়তে হবে ইসাক দুই পেপার বোটানি পড়তে হবে হাসান এবং জুওলজি পড়তে হবে আজমল এবং তোমাকে এই চারটা বই পড়তে হবে তুমি এখন যাই পড়ো ইন্টারের জন্য কিচ্ছু ম্যাটার করে না এইসএসির পরে যখন তুমি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিতে আসবা তোমাকে এই চারটা বই পড়তে হবে অর্থাৎ কেমিস্ট্রির জন্য হাসারি সো ভালো হয় যদি তুমি এখন থেকে এই বইগুলো পড়ার প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার জন্য ইজি হবে আদারওয়াইজ হুট করে একটা নতুন বইতে আসলে ওই বইয়ের সাথে অভ্যস্ত হতে হতেই দেখা যায় যে অনেকটা সময় পার হয়ে যায় তাহলে কি বই পড়তে হবে এবং আর একটা প্রশ্ন আসে ভাইয়া একটা বই পড়বো নাকি দুইটা বই পড়বো কথা হচ্ছে মানে নাকি তিনটা বই পড়বো তো বিষয়টা হচ্ছে তুমি একটা বই যদি ভালোভাবে পড়ো একটা বই যদি ভালোভাবে পড়ো তাহলে তুমি ডিএমসিতে চান্স পাইতে পারো বুঝে ভালোভাবে পড়া মানে কি বুঝে পড়া মানে যেখানে তোমার বোঝার জায়গা আছে ধরো এই যে আজকে আমরা এখন এই যে জিনিসটা বুঝালাম কি বলা যায় সংকরণ অবস্থা নির্ণয় এটা তোমাকে বুঝতে হবে না বুঝলে তুমি মুখস্থ করে কি বেশি দূর যাইতে পারবো পারবা না তাহলে এখানে বোঝার জায়গা আছে একটু ফরে ফাজানের নীতি পড়াবো বোঝার জায়গা আছে এই বোঝার জায়গাগুলোতে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি যদি না বুঝো তাহলে কিন্তু হবে না এখন চলে আসো যদ
जमन मेडिकोर नोट रेटिनार नोट उन्मेषण नोट तर नोटगू बे सजानो गोसानो से तुम सिलेक्ट करेक्टिव इनफो पढ़ते पर क्यु तुम जो खूब बसि भलो स्टूडेंट ना हो जमन अने के जरा दुईट बो एक कन्टिन्यू करते अने इंटर लाइफे आसे जमन अनेक स्टूडेंट के देखे जरा हजार इसार कबिस घोषार तीन बी मिले मिले पढ़ते से ता जाने को तीन बीते कम क्योंकि तुम जो ओई रकम स्टूडेंट ना हो डिफारेंस बुझते हो तुम्हार एक बंधु से देखा जा खूब ही भलो स्टूडेंट हाँ से एन एक शोनो भलो स्टूडेंट बोलते कि बोझा भलो स्टूडेंट मान हे से ओई भाव चिंता ओई भाव पढ़ाशुना कर से भलो स्टूडेंट क्योंकि एक दिन पढ़ाशन है नाई से छोटोकाल पढ़ाशुना आज के लेवे आस तुम हुट कर पढ़ाशुना कर जमन डिफारेंस कथाय जो विषय तो यकम जो एक फ्रेंड तुम्हार जो कोचिंग परीक्षा धरो एन एक परीक्षा पंचाश पाँच पंचाशे आठचल्लिस पाँच तुम्हें अनेक पढ़ते चल्लिस पाच डिफारेंस कथाय तुम्हें क्या आठचल्लिस चल्लिस पाच क्या आठचल्लिस पाँच डिफारेंस हे आठचल्लिस एक घंटा पड़े पाए नाई और गत विगत दस बस परिश्रम फलाफल हे आठचल्लिस और गत दस बचर तुम फाकिबाजर फलाफल हे चल्लिस सूतरा तुम एक दिन पढ़े ओके सार्पास कर जावा ओके पास कर जावा इट कम्भव ना तुम्हें सब समय जो परीक्षा भलो करते हैं तक ये फाँकीबाड़ी है तरह किसुटा मैं से जे दस बस कष्ट कर तरह एक रेजाल्ट तो आसे एक कथा बोले ना कष्ट फल कृथा जाए ना कष्ट कर लेस्ट मेले तो से किसुटा केस्ट तो पा मान चल्लिस चुआल्लिस कठिन बिलीव नहीं फले देखा जा मेडिकल भर्ती परीक्षा सो ये समय एन तुम प्रिपारेशन ना शुरू कर ला ठीक है एन एस एस सर आगे तीन मास समय पाच एस एस बार तीन मास छयस छय मास इज ए ह्यूज टाइम विशाल एक समय फले देखा जा चल्लिस एन तुम प्रिपारेशन खराब तुम्हार बंधुत तो नाई क्योंकि चल्लिस तुम पैंतालिस चल्लिस चले गला और बंधु क्योंकि आठचल्लिस आटकाय थको मेडिकल भर्ती परीक्षा तुम्हारे लाख भलो थे तुम्हें डीएम सी ते चले गला से डीएम सी ते चले गल क्योंकि जख तुम एस एस सर पर तीन मास समय पाच तुम कख पैंतालिस चल्लिस पर्यटन पोछाइते पर तुम पोछाइते पर हे बयाल्लिस तेताल्लिस खूब बेसि हम चुआल्लिस फले आल्टिमेटलि तुम क्योंकि और ढाकार भर जा ढाकर बहरे चले जा मैं अनेक बस चेषा कर ले डिफारेंस हेजी आबारों बी जरा एखन थे बस बैचर कथा बोलते जरा प्रिपारेशन नीते चाहो मेडिकल प्रिपारेशन एख प्रिपारेशन नाओ शुरू करो और हमारे एक नतून बैच शुरू होगस्टर छय तारीख थे आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर य तीन मास क्लस नहींब एस एस सर आगे तीन मासे मोटामोटी अर्धे बी शेष कर दीब तुम्हार अर्धे शेष शर्ट सिलेबास शेष ठीक है मेडिकल एडमिशन स्टाइले शेष एखे शर्ट सिलेबास शेष कर लो तुम्हारे एस एस सी तो क्या लगता से एस एस सर पर हमें द्रुत फुल सिलेबास देखो फुल सिलेबास के बायोलजीटाई तुम्हें खूब भलोभ में पढ़ते हैं बायोलजीटाई भलोभ में पढ़ते हैं कैमिस्ट्री फिजिक्स और फुल सिलेबास के गत बस एक कोश्चन आसे नहीं बायोलजी के दसटार मत कोश्चन आसते फले मोटामोटी जरा प्रश्न कर तर प्रश्न कर जरा निर्देशना दे तरह निर्देशना दे फले पैटार्न एक ही रकम थक फले बायोलजी का शर्ट सिलेबास बैर एक भलोभ में पढ़ते हैं से पढ़ाई तुम्हें अनेक बार रिविसन देते पर जख एस एस सी पढ़ आसते सो तक क्योंकि यह सूझ था क्योंकि कोर्स फी छह हज़ार नश टाक छह हज़ार नश टे कोर्स फी एर साथे साथ तुम एक टी शार्ट पाच एक कोश्चन बैंक पाच एटी कुरियार खरच निजे कुरियर खरच तुम्हें पाठाई देव तुम्हें को खरच देवा लगे ना ये एक हज़ार टाक खरच आई कोर्सा एके बारे एडमिशन पर्यत चलो एप लंच हो जाए कैक दिन पर एपर क्षेत्र में तुम्हारा रेजाल्टा क्योंकि निजे मोबाइले तुम्हार अभिभावक मोबाइले तुम्हार प्रत्येक एक्साम रेजाल्ट चले जाए फले डिजिटलीकरण सेगल चले आसते से फले आल्टिमेटली दिखे कारपण्य करते तुम्हारा जरा बैचगूलते थकबा सेकेंड टाइम बैच शुरू हो सत तिख और फार्स टाइम बैच शुरू हो छय तिख एखे बेपारे सबग सबजेक्ट हमें पढ़ाई एन अभी तो एन केमिस्ट्री पढ़ाई अने के बायोलजी क्लस करसो फिजिक्स क्लस अने के करसो अने करो नहीं फिर एक परामर्श दीब जो हमारे क्लसगू कर देखो जो भल लगे तैयार भर्ती होते भलो ना लगे भर्ती हार को प्रयोजन नहीं एवं तुम्हें एक कथा बोलते परि जो मेन बैभित पढ़ाशुना अनलाइने शुदुम्र एखे ही पा अनलाइने तुम जी इफेक्टिव मेन बहुभित पढ़ाशुना चाहो मेडिलजी छाड़ा तुम्हारे वे नहीं आल्टिमेटली तुम्हें मेन बर का जाते हैं क्यों तुम्हें बना मेन बी पढ़ो ना सबाई बोलो मेन बी पढ़ो क्यों तुम्हें मेन बी पढ़ाई दीबे ना तुम्हें मेन बी पढ़ाई दीब ठीक है तो पर्यत चले आसो हमें पढ़ाशन फिर दी अच्छा सन्नीवेश समजी बंधन 
भैया सन्निवेश समजी बंधन की सन्निवेश बंधन हेटा धर एखे एमोनिया और हाइड्रोजें आयन एर भर बंधन हाइड्रोजें आयने को शेयर करार मत को इलेक्ट्रन आसे नाई क्योंकि एखे दुईटा आसे मैंने एक बंधने दुईटा इलेक्ट्रन लागे ए दुईटाई दिखे ए एक दिखे ना मैंने जो एम को बंधन है जैसे एक जो दुईटाई दे एक जो एक देना से सन्निवेश बंधन कि बल्लम एम को बंधन जेखने एक जो दुईटाई छाय दे बीरा देना भैया ठीक है कि बोल भैया एक जो दुईटाई दे बीरा एक देना हे सेवेश बंधन से सन्निवेश बंधन ये एखे देखा जाए देखो एमोनिया मुक्त जुड़ी इलेक्ट्रन आसे बुरन ट्राइफ्लोडे मुक्त जुड़ी इलेक्ट्रन नाई फल एखे जो बंधन होने हे सन्निवेश समजी बंधन हो ठीक है अच्छा एक ही जौगे विभिन्न धरण बंधन उपस्थिति देखो जिसगला एमोनियम क्लोराइड देखिए चलो धरो एमोनियम क्लोराइड की की बंधन आमोनियम क्लोराइड का तैरिश एमोनिया 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 हाइड्रोजें दुईटाई हे अधातु फल एखे आज समजी बंधन समजी बंधन एमोनियार हाइड्रोजें आयन जुक्त होने सन्निवेश बंधन तैरी एमोनियम आयन एमोनियम आयर क्लोराइड आयन जुक्त तैरियम क्लोराइड एमोनियम आयर क्लोराइड आयन जुक्त तैरियम क्लोराइड की बल्लम भैया एमोनियम आयर क्लोराइड आयन जुक्त तैरिशन बंधन एमोनियम क्लोराइड तीन रकम बंधन पे गलम समजोजी सन्निवेश आयनिक एमोनियम क्लोराइड तीन रकम बंधन पे गलम समजोजी सन्निवेश आयनिक एड़ा और विभिन्न जौ आम धर एखे एन एच थ्री बी एफ थ्री एखे कि बंधन आखने फार्ष्ट अफ अल एमोनियार भर आज समजोजी बी एफ थ्री भर समजोजी और एखे दुईटार भर आज सन्निवेश दुईटा बंधन आज समजोजी और सन्निवेश समजोजी और सन्निवेश बंधन नहीं आर धर ये तुते ब्लूफिटियल तुते खेल करो कपार सालफेट पाँचा पानी एखे कि बंधन आलो देखे कपार सालफेट जपार आयन जुक्त तक हमें पासी आयनिक बंधन अर्थात हमें पे जा कपार सालफेट कपार सालफेटर साथ अणु पानी जुक्त हो कपार सालफेटर साथ अणु पानी जुक्त हम तक हमें पे जाने एक हाइड्रोजें बंधन पानी आज हाइड्रोजें बंधन हाइड्रोजें बंधन फले बंधन पे गलम समजोजी सन्निवेश आयनिक और हाइड्रोजें क्यों बोल भाइय समजोजी सन्निवेश आयनिक और हाइड्रोजें बंधन समजोजी बंधन सन्निवेश बंधन आयनिक बंधन और हाइड्रोजें बंधन समजोजी बंधन सन्निवेश बंधन आयनिक बंधन और हाइड्रोजें बंधन ठीक है चले आसो आप नीचे दिखे जा अच्छा एखे एक कथा बला आज है जदि को जौगे तुम देखो समजोजी सन्निवेश आयनिक विभिन्न रकम बंधन देखतेस जदि आयनिक बंधन थे को जौगे और बंधन थकते समजोजी सन्निवेश आयनिक बंधन थकले जौटा साधारण आयनिक जौ है आयनिक बंधन थकले जौटा साधारण आयनिक जौ है जमन ये पटेशियम सालफेट सोडियम नाइट्रेट एमोनियम क्लोराइड एगू तो बंधन आंतु एखे आयनिक बंधन थका एरा सबा आयनिक जौ हिसेबे विवेचित है अच्छा एखे विभिन्न तरित तृणत्कतार कथा बला आए यह तरित तृणत्कता गतदिन क्योंकि तुम्हें लिस्ट कर देखा तुम्हारे मन आमन एच पी बोल कत तरित तृणत्कतागू तुम्हें मन रखते हैं एच पी बोल टू पॉइंट वन अर्थात हाइड्रोजें और फसफरस बोल टू पॉइंट वन सी एस आई सी एस आई बोल टू पॉइंट फाइव एन सी एल बोल थ्री अक्सिजें बोल थ्री पॉइंट फाइव फ्लोरिन बोल फोर ये तरित तृणत्कता तुम्हें जानते हैं तरित तृणत्कतागू कैन जानते हैं भैया तुम्हें तरित तृणत्कतागू कैन जानते हैं तुम्हें एक देखाई 
फार्ष्ट अफ अल बोलना पोलार जोग्य अपोलार जोग्य जो तरचरतकतार पार्थक्य पॉइंट फाइवर कम है फाइवर कम ताज्ञटा अपोलार तरचरतकतार पार्थक्य पॉइंट फाइवर कम हईल ओई जोग्यटा अपोलार जो पॉन्ट फाइव थे वन पॉइंट नाइन भर है तो हमें जोग्यटा पोलार कि बल पॉन्ट फर्म पॉइंट फाइवर कम हईल अपोलार पॉन्ट फाइव थे वन पॉइंट नाइन भर हईल से पोलार जमन धरो पानी पानी क्षेत्र में हाइड्रोजें और अक्सिजें पार्थक्य देखो हाइड्रोजें टू पॉइंट वन अक्सिजें हे थ्री पॉइंट फाइव फले डिफारेंस वन पॉइंट फोर फले पानी हे एक बे खानिक पोलार जोग्य धर हाइड्रोजें फ्लोराइड हाइड्रोजें फ्लोराइड हाइड्रोजें टू पॉइंट वन फ्लोर हे फोर तरह डिफारेंस वन पॉइंट नाइन अर्थात देखो पॉइंट फाइव थे वन पॉइंट नाइनर भर हईले पोलार सर्वोच्च तरचरतकतार पार्थक्य फले हाइड्रोजें फ्लोराइड सर्वाधिक पोलार जोग हाइड्रोजें फ्लोराइड हम सर्वाधिक पोलार जोग अच्छा भैया एखे तो मैंने नर्माली आयनिक जौ्य समी जौ्यगू देखल रेगुलर जो जौ्यगूला से गुला पोलार ना कि अपोलार जो जैव जौ्य है कि भाव बुझब जो जैव जौ्य है जो जैव जौ्य है जो कार्बनार हाइड्रोजें देखो शुदुम्र कार्बन हाइड्रोजें जमन अलकैन अलकिन अलकैन कार्बनार हाइड्रोजें थे जौ्यटा अपोलार कार्बनार हाइड्रोजें थे जौ्यटा अपोलार जो देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजें प्लस अन्न मौल आ कार्बन प्लस हाइड्रोजें प्लस अन्न मौल आगे जोटा पोलार कि बल भैया शुदुम्र कार्बनार हाइड्रोजें थे अपोलार कार्बन प्लस हाइड्रोजें प्लस अन्न मौल थे जोटा पोलार कार्बन प्लस हाइड्रोजें प्लस अन्न मौल थे जोटा पोलार आशा करी ये बोझा गया से ठीक है तेल जैव जौगर क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोजें जमन सी एच सी एल थ्री क्रोफम एट पोलार मिथेन की मिथेन हम अपोलार एक जौग देखे तरचरतकतार पार्थक्य हिसाब कर मोटामुटी अच्छा ये जैव जौगर क्षेत्र ये क्योंकि साधारणत व्यतिक्रम अवश्य आ प्रचुर व्यतिक्रम आैव जौगे साधारण कार्बनर सकते हाइड्रोजें शुदुम्र हाइड्रोजें थे अपोलार है कार्बनर सकते हाइड्रोजें और अन्न मौल थे से पोलार है साधारण 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 ठीक है ये आशा करी बुझाइते तथ्य एक मन रखा पोलार जो को जौ्य देखो देखो जिस क्लियर कर जाए एक तो विभिन्न रकम बंधन देखो यधन आयन आविष्ट डायपोल आविष्ट डायपोल आविष्ट डायपोल ठीक है तेल बंधनगुल एक क्लियर कर जाए चलो जदि कौ पोलार जौ्य देखो तेने एक डायपोल तैरी है एक डायपोल तैरी है पोल थे तो पोलार आसात दुईटा प्रान तैरि है हाँ मैं जौ्यर यह प्रान एक पोल तैरि है प्रान एक पोल तैरि है तो हे पोलार और जदि अपोलार जौ्य पाओ तुम से तैरि आबिष्ट डायपोल अपोलार जौ्य पाइले तुम से तैरि आबिष्ट डायपोल कि बोल पोलार जौ्य हईले तैरि डायपोल अपोलार जौ्य हईले पोलार जौ्य हईले तैरि डायपोल अपोलार जौ्य हईले तैरि आबिष्ट डायपोल ठीक है एन तुम्हें जस्ट हिसाब करते हैं इन्हें पोलार जौ्य ना कि अपोलार जौ्य और एक तथ्य से जदि अपोलार प्लस अपोलार ए रकम दुईटा जुक्त जौ्य जुक्त है अपोलार प्लस अपोलार ए रकम दुईटा जुक्त है तेल तुम पाच कि बोल तो अपोलार जो आबिष्ट डायपोल आबिष्ट डायपोल प्लस परवर्ती अपोलारे आबिष्ट डायपोल एवं आबिष्ट डायपोल आबिष्ट डायपोल मिले ये बंधनटा के आसले बोले लंड लौन, लंडन बल ये बंधन के बोले लंडन बल विस्तारण बल ये बंधन के बोले भैया लंडन बल विस्तारण बल ये बंधन के बोले लंडन बल विस्तारण बल य आशा करी बोझा गया से ए चले आसो आप कि उदाहरण देखी ये तो बोझा गया से क्या पोलार थे डायपोल अपोलार थे आबिष्ट डायपोल जदि धर दो अपोलार जो जुक्त हो लो तेल आबिष्ट डायपोल आबिष्ट डायपोल बंधन से तुम पा जमन तुम्हें तो जो सोडियम प्लस और पानी जुक्त होने की बंधन आखो सोडियम हम एक आयन तुम बोलवा आयन और पानी हे एक पोलार जौ्य तुम्हें जान ता डायपोल पोलार हुई डायपोल आयन डायपोल बंधन एखे हे आयन डायपोल बंधन तेल पानी और सोडियम पाच तुम आयन डायपोल बंधन धरो आयरन प्लस और अक्सिजें एखे तुम्हें कि बंधन पाच देखो आयरन प्लस हे आयन और अक्सिजें कि अक्सिजें एक अपोलार जौ्य आयन आबिष्ट डायपोल बंधन आयन आबिष्ट डायपोल 
बंधन तुम पाच एखे तुम आयन आविष्ट डायपोल बंधन पाच एरपर धरो पानी और अक्सिजें पानी प्लस अक्सिजें पानी की पोलार तुम्हें पाच डायपोल अक्सिजें की अपोलार तुम पाच आविष्ट डायपोल एखे तुम पाच डायपोल आविष्ट डायपोल बंधन डायपोल आविष्ट डायपोल बंधन एखे तुम पाच डायपोल आविष्ट डायपोल बंधन तभी तुम मोटामुटी बेर करते जैव जगह क्षेत्र में देखी धरो देखें कार्बन साथ हाइड्रोजें बदे अन्न मौल आता पोलार कार्बन साथ हाइड्रोजें बदे अन्न मौल आट पोलार तुम्हें डायपोल डायपोल एखे तुम पाच डायपोल डायपोल बंधन एखे तुम डायपोल डायपोल बंधन पाच हिसाब का कि बोझा गया से सबा एक हिसाब का बोझा गया से क्या हिसाब कर पोलार हाइड्रोजें फ्लोराइड सब सर्वाधिक पोलार हाइड्रोजें फ्लोराइड हम सर्वाधिक पोलार ए तरित्रिनार्थकतार पार्थक्य कत पार्सेंट हम कतटुकु हम कत पार्सेंट आयनिक बैशिष्ट देखा जाए देखा चले आसो एखे कारा अपोलार कारा पोलार से गा देखा से गाँव तुम्हें तरित्रतार पार्थक्य हिसाब कर ही बेर करते हमें देखो से फार्सदान नियम यटाई मोटामुटी आज के लास्ट टपिक बाकी टपिकगल अलरेडी देखे फिलसी हमारे आज के लास्ट टपिक हे फान नियम एवं जिनटाई एक मनोज दिए खेल करवा जिसटा खूब ही गुरुतपूर्ण खूब ही गुरुतपूर्ण देखो फार्सदान नियम एवं खूब सहज भावे शिखब फजान पोलारायन नियम यहाँ हम पोलारायन एवं सब समय मन रखा फजान पोलारायन नियम कई खा क्षेत्र खाटे जौगर क्षेत्र एक जौगर पोलारायन जदि कोगर तुम्हारे पोलारायन जिज्ञेस कर कार पोलारायन बसि कार पोलारायन कम जो समजी वैशिष्ट्य जिज्ञेस कर कार समजी वैशिष्ट्य बसि कार समजी वैशिष्ट्य कम प्लस गलनांक प्लस और एक मजार जिन देखो द्रवणियता द्रवणियता जो तुम एखान शिखे जाओ तुम्हार गुणगत रसायन एट क्या लागे कार द्रवणियता बसि कार द्रवणियता कम तुम ये नियम थे अनेक अंशे बैर करते द्रवणियता जिसगला जानले तुम एखे कोगर पोलारायन कोगर पोलारायन समजी वैशिष्ट्य गलनांक द्रवणियता ये वैशिष्ट्यगू तुम्हें जो जानते चाहे क्योंकि तुम फजान ये नियम का एप्लाई करते तब एक जिस मन रखा यही नियम अनुजय पोलारायन बसि हम समजी वैशिष्ट्य बसि है और गलनांक कम है द्रवणियता कम है सोजा बांगल् पोलारायन बसि हम क्योंकि गलनांक कमे जा द्रवणियता कमे जा द्रवणियता कमे जा फजान नीति कि भैया फजान नीति हे कैटायन और एनायनर चार्ज बसि कैटायन एनायनर चार्ज बसि कि बल्लम भैया कैटायन और एनायनर चार्ज बसि द्वित हे कैटायन छोटो अथवा एनायन बड़ो ये दुईटा नियम दिए तुम मोटामुटी बैर करते कैटायन छोटो एनायन बड़ो कैटायन छोटो एनायन बड़ो कि बल्लम भैया कैटायन और एनायनर चार्ज बसि कैटायन छोटो एनायन बड़ो कैटायन और एनायन चार्ज बेसि कैटायन छोटो एनायन बड़ो धरो आप दिल सोडियम क्लोराइड मैगनेशियम क्लोराइड अलुमिनियम ट्राइक्लोराइड तुम्हें बोल तो एक तुम्हें ख्याल करो कैटायन सबगला 
অ্যানায়ন সবগুলা सेम সবগুলা ক্লোরিন ফলে আমাদের দেখতে হবে ক্যাটায়ন সোডিয়াম আছে প্লাস ম্যাগনেসিয়াম সবগুলা ক্লোরিন ফলে ক্লোরিনটা বাদ ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস কি বলছি আমরা ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জ বেশি এখানে ক্যাটায়নের চার্জ বেশি কার অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এর অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এর ফলে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড পোলারায়ন বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি গলনাঙ্ক কম দ্রবণীয়তা কম কি বললাম এই তিনটা যৌগ তোমাকে দিলো তার ভিতর বললো যে কার পোলারায়ন বেশি তুমি বলবা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তোমাকে বললো কার সমযোজী বৈশিষ্ট্য কম তুমি বলবা সোডিয়াম ক্লোরাইড কার গলনাঙ্ক বেশি তুমি বলবো সোডিয়াম ক্লোরাইড কার দ্রবণীয়তা কম তুমি বলবো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আর উল্টায় যাবে প্রচণ্ড রকম উল্টায় যাবে কি বললাম এই জিনিসগুলো ভাইয়া তোমাকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তুমি বের করতে পারবো আচ্ছা বলো তো আমাকে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম লিথিয়াম সোডিয়া সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম কার গলনাঙ্ক বেশি আমাকে একটু বলবা কার গলনাঙ্ক বেশি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম আচ্ছা ফারহিন নাওয়ার নাহিদা স্বস্তিক ঘোষ ওকে বৃষ্টি ইসলাম সানজিদা নিশি আনিশা রহমান খাদিজা ইসলাম মাইশা ঠিক আছে তাহলে এখানে খেয়াল করো এরা একই গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে গেছে তাহলে তুমি জানো এদিকে গেলে আধা বিক্ষেপ বাড়ে আর সব কিছু কমে গলনাঙ্ক এদিকে গেলে কমে ফলে গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি লিথিয়ামের কিন্তু যদি তুমি বলো এইটা লিথিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড রুবিডিয়াম ক্লোরাইড বলো তো এই চারটার ভিতর কার গলনাঙ্ক বেশি এবার বলবা এই চারটার ভিতর কার গলনাঙ্ক বেশি এবার আমরা একটু বলেন এই চারটার ভিতর কার গলনাঙ্ক বেশি হ্যাঁ এই চারটার ভিতর হচ্ছে রুবিডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক বেশি কারণ দেখেন যখন এখানে মৌল ছিল এখানে আপনি মৌলের পর্যায় বৃত্ত ধর্ম যেটা আধা বিক্ষেপ নিয়ম অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু এখানে যৌগ আছে যৌগের ক্ষেত্রে আপনি ফাজারের নিয়ম অ্যাপ্লাই করবেন এখানে সবগুলো ক্লোরিন খেয়াল করেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এখানে ক্যাটায়ন আপনাকে দেখতে হবে ক্যাটায়নের ফার্স্টে আপনি দেখেন যে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের চার্জ বেশি ক্যাটায়নের চার্জ দেখেন সবগুলো ক্যাটায়নের চার্জ এক সবগুলো অ্যানায়নের চার্জ এক আচ্ছা ক্যাটায়ন ছোট অ্যানায়ন বড় এখন দেখেন এখানে ক্যাটায়ন আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এই চারটার ভিতর সবচেয়ে ছোট কে লিথিয়াম প্লাস তাহলে ক্যাটায়ন ছোট হইলে লিথিয়াম প্লাসের ক্যাটায়ন ছোট ফলে লিথিয়াম ক্লোরাইড লিথিয়াম ক্লোরাইডের পোলারায়ন বেশি লিথিয়াম ক্লোরাইডের সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি লিথিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক কম লিথিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা কম ফলে লিথিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক কম হইলে রুবিডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক বেশি লিথিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক কম হইলে রুবিডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক বেশি এখন পর্যন্ত আমি যা কিছু বোঝালাম বোঝা গেছে কিনা একটু বলো এখনো পর্যন্ত যা কিছু বোঝালাম বোঝা গেছে কিনা
আচ্ছা বোঝা গেছে ঠিক আছে আচ্ছা একজন বলছো ভাই তাড়াতাড়ি শেষ করেন মাথা ব্যথায় শেষ হয়ে যাচ্ছি তোমার যদি খুব বেশি মাথা ব্যথা করে দেখো আমাদের ক্লাস শেষ করতে হবে আমরা এমনিতেই হচ্ছে বোঝার জায়গাটা খুব বেশি ফাস্ট গেলে তুমি বুঝবা না বোঝা গেছে ফলে কারো যদি মাথা ব্যথা শেষ মাথা ব্যথা করে এখানে এখনও সাড়ে তিনশো জন স্টুডেন্ট ক্লাস করতেছে ফলে তোমার মাথা ব্যথা করতেছে তুমি এখন একটু রেস্ট নাও ক্লাস শেষ হলে তুমি রেকর্ড দেখে নিও কিন্তু তুমি তোমার মাথা ব্যথা করতেছো বলে তুমি আমাকে সাড়ে তিনশো জনের জন্য ক্লাস শেষ করে দিতে বলতেছ এটা কি ফেয়ার তুমি বলো এটা কি ঠিক এই ধরনের কথাবার্তা বলা মানে নিজের জন্য আমি মানে এই যে আমরা প্রচণ্ড রকম আত্মকেন্দ্রিক এই জায়গা থেকে সরে আসতে হবে এখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে আমার মাথা ব্যথা করতেছে আমি চলে যাই আমাকে তো বারবার কমেন্ট করার দরকার নেই যে আমার মাথা ব্যথা করতেছে ভাই আপনি ক্লাস শেষ করেন এটা কোন ধরনের কথা বলো তো আমাকে আচ্ছা তাহলে ফাজানের নিয়ম আমার মনে হয় আমি বুঝাইতে পারছি নেক্সট দিন আমরা প্র্যাকটিস করাবো ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো ফাজানের নিয়ম ফাজানের পোলার অ্যানোয়ের নিয়ম দেখো এটা আমি অলরেডি তোমাকে বোঝাইছি যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ সবচেয়ে বেশি অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ সবচেয়ে বেশি যার তার কি বলা যায় পোলার অ্যান বেশি সমযোজ্য বৈশিষ্ট্য বেশি গলনাঙ্ক কম দেখো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের গলনাঙ্ক কম তারপর চলে আসো এখানে এফিসিয়াল টু এফিসিয়াল থ্রি আছে তুমি জানো দেখো এফিসিয়াল টু এফিসিয়াল থ্রি দেখো এফি এখানে এফি টু প্লাস এখানে এফ থ্রি প্লাস তাহলে এটা চার্জ বেশি যার চার্জ বেশি তার গলনাঙ্ক কম দেখো এফিসিএল থ্রির গলনাঙ্ক হচ্ছে কত তিনশো ছয় আর যার চার্জ কম এফিসিএল টু এর গলনাঙ্ক হচ্ছে ছয়শো সত্তর যার চার্জ বেশি তার গলনাঙ্ক কম ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে অ্যানায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ওইটা না আচ্ছা তারপর এখানে একটু খেয়াল করো ভাইয়া এখানে দেখো তোমার এই যে বেরিয়াম ডাইক্লোরাইড স্টোরশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড বেরিলিয়াম ক্লোরাইড প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যা কিছু বুঝাইছি ঠিক এই রুলটা ফলো করে ঠিক এই রুলটা ফলো করে কোনো কিছু না বুঝলে বইলো আমি আগামী দিন এগুলো বুঝাই দিব ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কিছু কালার আছে দেখো যে এই যে সিলভার ফ্লোরাইড আয়নিক বৈশিষ্ট্য বেশি যারা বেশি আয়নিক তারা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু বাকিগুলোর আয়নিক বৈশিষ্ট্য কম তাই তারা পানিতে অদ্রবণীয় এখানে কিছু কালার আছে এই কালারগুলো একটু জানতে হবে দেখো এই যে সিলভার ফ্লোরাইড ক্লোরাইড ব্রোমাইড অ্যাওরাইড কার কালার কি এই কালারগুলো তোমাকে একটু কষ্ট করে শিখতে হবে এই যে এখানে সিলভার ক্লোরাইড তারপর মার্কিউরাস ক্লোরাইড মার্কিউরাস অ্যাওরাইড লেট ক্লোরাইড এই কালারগুলো উপরের কালারগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো একটু দেখো এগুলো অতটা গুরুত্বপূর্ণ না আচ্ছা ভাই কর্ণ সম্পর্ক কি কর্ণ সম্পর্ক হচ্ছে দেখো ভাইয়া এইটা পর্যায় টু না এটা হচ্ছে পর্যায় টু আর এটা হচ্ছে পর্যায় থ্রি তো এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের কোনা কোনি মৌলের ভিতর কিছু বৈশিষ্ট্যে মিল দেখা যায় যেমন লিথিয়াম এই যে যেমন দেখো এখানে ওখান থেকে মিলানো যাচ্ছে না তাই এখান থেকে মিলাই দিচ্ছি তুমি ওখান থেকে মিলাই পড়ো লিথিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম বরন সিলিকন ঠিক এরকম এই যে লিথিয়াম ম্যাগনেশিয়াম তারপর বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম বরন সিলিকন এর এই যে বৈশিষ্ট্য কার্বন ফসফরাস এদের ভিতর বেশ মিল পাওয়া যায় এই মিলগুলো পাওয়া যায় জন্যই এদের ভিতর কর্ণ সম্পর্ক দেখা যায় এবং কি কি মিল পাওয়া যায় এগুলো একটু এখান থেকে দেখবা কি কি মিল পাওয়া যায় আচ্ছা আমাদের পড়া কিন্তু আসলে শেষ কারণ এখানে খেয়াল করো এই বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের বন্ধন আছে এখানে বন্ডিং এখানে আসলে বন্ড তৈরি হয় আয়নিক বন্ধন সমস্যা বন্ধন এবং ধাতব বন্ধনে ডিরেক্ট বন্ড তৈরি বন্ড তৈরি হয় দুজন একজনের সাথে মিলে যায় ঠিক আছে দুজন একজনের সাথে মিলে বন্ড তৈরি হয় আর নন বন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের দূরত্ব অনেক বেশি থাকে তারা বন্ড তৈরি করে না তাহলে নন বন্ডিং কিছু আকর্ষণ আছে বন্ডিং কিছু আছে বন্ডিং হচ্ছে আয়নিক সমযোজী এবং ধাতব যেহেতু বন্ড তৈরি হয় ফলে এখানে শক্তির মাত্রা হয় অনেক বেশি আর নন বন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে শক্তি কিন্তু অনেক কম হয় এবং নন বন্ডিং যেগুলো আছে সেগুলো এইগুলো আমি তোমাকে বুঝাইছি তাই না যে দেখো ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল কোন যৌগের ক্ষেত্রে হইতে পারে লন্ডন বল বা বিস্তারণ বল আবিষ্ট ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল আয়ন আবিষ্ট ডাইপোল 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 হাইড্রোজেন বন্ধন আচ্ছা হাইড্রোজেন বন্ধন ভাই জিনিসটা কি হাইড্রোজেন বন্ধন হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে যদি ফর্ম থাকে হাইড্রোজেনের সাথে যদি ফর্ম থাকে তাহলে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন পাবো মানে কি হাইড্রোজেনের সাথে যদি ফ্লোরিন থাকে হাইড্রোজেনের সাথে যদি অক্সিজেন থাকে হাইড্রোজেনের সাথে যদি নাইট্রোজেন যুক্ত থাকে হাইড্রোজেনের সাথে এই তিনটা মৌল যুক্ত থাকলে তাহলে যেমন এখানে পানি হইতে পারে হ্যাঁ হাইড্
হাইড্রোজেন বন্ধন আছে তাহলে এই যে হাইড্রোজেনের সাথে ফ্লোরিন থাকলে সেটা সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন থাকলে আরেকটু দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধন এবং হাইড্রোজেনের সাথে নাইট্রোজেন থাকলে আরেকটু দুর্বল তাহলে হাইড্রোজেনের সাথে ফন থাকলে ফ্লোরিন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন থাকলে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় এইটা একটু মনে রাখতে হবে তোমাকে তারপর চলে আসো তাহলে এই যে চার্ট এই চার্ট থেকে তুমি কি শিখবা এই চার্ট থেকে এই শক্তিগুলো শিখবা কোথায় এবং আমাকে একটু বলো তো যে এর ভিতর সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটা সবচেয়ে দুর্বল বল হচ্ছে লন্ডন বল খেয়াল করো এক থেকে শুরু একেবারে লোয়েস্ট একে চলে গেছে এটা তো দুইয়ে আসছে বা তিনে আসছে একে এক পর্যন্ত যাইতে পারে হচ্ছে লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল এই জন্য লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল বল কি বললাম ভাইয়া লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল বল কি বললাম ভাইয়া লন্ডন বল বা বিস্তরণ বল হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল বল ওকে এখন এখানে ডাইপোল দুই রকম আছে স্থায়ী ডাইপোল আর অস্থায়ী ডাইপোল স্থায়ী ডাইপোল আর তিনটা অণু আছে এই তিনটা অণুর নাম তোমাকে মনে রাখতে হবে এই তিনটা অণু হচ্ছে স্থায়ী ডাইপোল আর অণু চলে আসো এই তথ্যটাই বলা আছে লন্ডন বল হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল বল এই এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় প্রায় আসে সেটা হচ্ছে লন্ডন বল কোন বলটি সবচেয়ে দুর্বল সেটা হচ্ছে লন্ডন বল হাইড্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে দেখো ওই জিনিসটাই বলছে দেখো হাইড্রোজেনের সাথে নাইট্রোজেন অক্সিজেন বা ফ্লোরিন থাকলে সেখানে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় এবং এই হাইড্রোজেন বন্ধনের শক্তিক্রমটা দেখো এই শক্তিক্রমটাই আমি তোমাকে লেখাই দিচ্ছি আচ্ছা হাইড্রোজেন বন্ধন দুই রকম আছে একটা হচ্ছে অন্ত অনবিক আর একটা হলো আন্ত অনবিক ভাইয়া অন্ত অনবিক কি জিনিস একই অনুর ভিতর অন্ত অনবিকটা হচ্ছে একই অনুর ভিতর যেমন স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের ভিতরই হাইড্রোজেন বন্ধনটা তৈরি হয় কিন্তু আন্ত অনবিক কি দুইটা অনুর ভিতর যেমন পানির দুইটা অনু হ্যাঁ এই সেফের দুইটা অনু মানে দুইটা অনুর ভিতর যেটা হয় সেটা হচ্ছে আন্ত অনবিক উদাহরণগুলো দেখবা আর অন্ত অনবিকটা হচ্ছে একই যৌগের অণুগুলার ভিতর মানে একই যৌগের যে পরমাণুগুলো আছে তাদের ভিতর যে হাইড্রোজেন বন্ধনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আন্ত অনবিক অন্ত অনবিক একই ভির অন্ত মানে হচ্ছে একটার ভিতরে আর আন্ত মানে দুইটার মাঝে ওকে তাহলে ওখান থেকে জাস্ট উদাহরণগুলো দেখবা আর এখানে কিছু তথ্য আছে এখানে বোঝানোর কিছু নাই এর গলনাঙ্ক এত এখানে বন্ধন শক্তি এত এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখবা এখানে বোঝানোর কিছু নাই আচ্ছা এখানে কিছু যৌগ আছে এখানে কোনটা পোলার কোনটা অপোলার কোথায় বিস্তারণ বল আছে এইগুলো বলা আছে এগুলো আমরা অলরেডি তোমাকে বুঝাই আসছি চলে আসো হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব আমাদের পড়া শেষ হাইড্রোজেন বন্ধন কোথায় আছে পানিতে তোমরা জানো এবং আমাদের দেহের সেভেন্টি পারসেন্ট পানি ফলে আমাদের দেহের স্টিল সব জায়গায় হাত পা মাথা চুল কান সব জায়গায় হাইড্রোজেন বন্ধন আছে তাহলে এই যে যেখানে এবং শুধুমাত্র আমাদের দেহে না আমাদের খাদ্যবস্তু কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন সব কিছুতে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে ফলে হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব আসলে অপরিসীম এখানে একটু দেখে নিবা যে কোথায় কোথায় হাইড্রোজেন বন্ধনটা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাস আমরা মোটামুটি সবগুলো টপিকই দেখছি আচ্ছা এরপরে কি কিছু আছে ভাই এরপরে আছে এরপরে কিছু নাই তা না এরপরে হাই ইয়া কি বলা যায় এসিডের বিভিন্ন নামকরণ টরণ আছে কিন্তু ওগুলো আসলে যেমন এখানে বলা আছে বরফ পানিতে ভাসে কেন কারণ তুমি দেখো যে বরফের গঠনটা দেখো বরফে পানিগুলো এইভাবে এইভাবে থাকে ফলে এখানে এক বিশাল একটা ফাঁকা স্থান থাকে তাহলে বরফে পানি মানে ভিতরে ফাঁকা স্থান থাকে ফলে ওই ফাঁকা স্থানে বাতাস থাকে ফলে বরফটা হালকা হয় আর পানির গঠনে যখন একটা পানি আর একটা পানির সাথে যুক্ত হয় ভিতরে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না ফলে পানির ভিতরে কোনো বাতাস নাই বরফের ভিতরে বাতাস আছে এই জন্য বরফ পানিতে ভাসে এই জন্য বরফ পানিতে ভাসে এটা হচ্ছে একটা তথ্য তারপরে একটু চলে আসো নিচে এখানে অ্যাসিডের নামকরণ আছে এটা আসলে কিছুই না আচ্ছা এখানে কয়েকটা আয়ন আছে যে এটা তোমরা অনেকে ভুল করো যে কোনটা ক্রোমাস কোনটা ক্রমিক কম জারণমান হইলে মানে কম ধরো চার্জ এখানে চার্জ কম তাহলে আস যদি চার্জ বেশি হয় তাহলে ইক ফেরাস ফেরিক কিউপ্রাস কিউপ্রিক তাহলে চার্জ কম চার্জটা হচ্ছে আস বেশি চার্জটা হচ্ছে ইক এটা নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এখানে চলে আসো এখানে দেখো সবচেয়ে কম জারণমান যদি হয় সবচেয়ে কম জারণমান সবচেয়ে কম জারণ সংখ্যা ক্লোরিনের জারণমান মাইনাস ওয়ান এখানে তাহলে সরি এখানে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি হয় সেটা হচ্ছে হাইপো হাইপো অ্যাসিড হয় হাইপো প্লাস আস সবচেয়ে কম জারণমান হইলে হাইপো প্লাস আস আর একটু বেশি জারণমান হইলে শুধু আস আর একটু বেশি জারণমান হইলে শুধু আস 
তার থেকেও একটু বেশি জারণ মান হইলে ইক তার থেকেও একটু বেশি জারণ মান হইলে সেটা হচ্ছে ভাইয়া ইক আর তার থেকেও বেশি জারণ মান হইলে সেটা হচ্ছে পার ইক তাহলে সবচেয়ে বেশি জারণ মান হইলে তুমি পাবা পার অ্যাসিড সবচেয়ে কম জারণ মান হইলে তুমি পাবা হাইপো অ্যাসিড কি বললাম সবচেয়ে কম জারণ মান পাইলে তুমি পাবা হাইপো অ্যাসিড সবচেয়ে বেশি জারণ মান হইলে তুমি পাবা পার অ্যাসিড সবচেয়ে বেশি জারণ মান পাইলে তুমি পাবা পার অ্যাসিড এইটাই এখানেও এরকম কিছু অ্যাসিড আছে এই জিনিসগুলো এরকমই জাস্ট নামকরণ এই ছোট ছোট নামকরণগুলো তোমাকে জানতে হবে এখানে কয়েকটা নিরপেক্ষ লিগান্ড আছে এবং আমরা কিন্তু লিগান্ড আগে ওর ক্লাসেও পড়ছি যে কোনগুলো উইক ফিল্ড লিগান্ড কোনগুলো স্ট্রং ফিল্ড লিগান্ড এই লিগান্ডগুলো উইক ফিল্ড স্ট্রং ফিল্ড কোনগুলো জানতে হবে একটু আমাকে বলো তো অ্যামোনিয়া কীরকম লিগান্ড আর পানি কীরকম লিগান্ড উইক ফিল্ড নাকি স্ট্রং ফিল্ড এটা একটু আমাকে জানাও তাহলে এর সাথে সাথে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ এখন একটু বলো বোঝার যে জায়গাগুলো ছিল ফাজানের নীতি তারপর ছিল হচ্ছে তোমার সংকরণ নির্ণয় সংকরণ অবস্থা নির্ণয় এই জায়গাগুলো আমি বোঝাই দেওয়ার চেষ্টা করছি এই জায়গাগুলো তোমার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু আমাকে জানো আচ্ছা আর একটা ব্যাপার আজকে যেহেতু আমাদের ক্লাস হচ্ছে আজকে যে ক্লাসটা হলো এটার এক্সাম হবে আগামীকাল আগামীকাল সন্তোষ ছয়টায় আর আগামীকাল ক্লাস আছে আগামীকালের ক্লাস আর এক্সাম হবে তারপর দিন ঠিক আছে আচ্ছা সরি দেখো আমি তোমাকে একটু বলি আজকের যে ক্লাস আজকে হচ্ছে কি বার আমি ঠিক জানি না আজকে যে বার আজকের ক্লাস হবে আগামীকাল আর আগামীকালের যে ক্লাস হবে তাইটার কোনো এক্সাম হবে না শনিবার হবে হচ্ছে উইকলি উইকলি কি ভাইয়া শনিবার হবে উইকলি উইকলিতে হবে একশো মার্ক এবং এই পুরো অধ্যায়ের উপর এক্সাম এবং সবসময় তোমরা বড় এক্সামগুলোতে ভালো করার চেষ্টা করবা কারণ তোমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে তোমরা সবসময় মানে ছোট এক্সামগুলোতে ভালো করো কিন্তু অনেকেরই আছে বড় এক্সামগুলোতে ভাই ভালো করতে পারি না তুমি যদি বড় এক্সামে ভালো করতে না পারো তাহলে কিন্তু সমস্যা ফলে পুরো অধ্যায়ের উপর যে একশো মার্কের এক্সাম হবে আমি দেখব যে কারা ভালো করতে পারো যারা ভালো করতে পারবা তাদের জন্য এবং একটু অনেস্টলি এক্সাম দাও এই অনলাইনে যদি একটু ডিজনেস্ট এক্সাম দাও পরীক্ষার হলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু ঠিকই ধরা খেয়ে যাবে এখন এইসব হিরোগিরি দেখায় কোনো লাভ নাই তা বন্ধুরা দেখাচ্ছ গার্লফ্রেন্ডরা দেখাচ্ছ বয়ফ্রেন্ডরা দেখাচ্ছ আমি অনেক নাম্বার পাই আমি অনেক ভালো স্টুডেন্ট মা বাবাকে দেখাচ্ছ যে আমি পঞ্চাশে পঞ্চাশ পাইছি আমাকে কেউ ঠাকায় রাখতে পারবে না এবং অ্যাডমিশন সিজনে আমরা এই জিনিসগুলো খুব বেশি দেখি বাচ্চা কাচ্চারা বাবা মাকে বোঝায় আমি এত পাই আমি অত পাই আমি এত ভালো স্টুডেন্ট আমি অত ভালো স্টুডেন্ট বাপ মা ধারণা করে বসে যে তার বাচ্চা তো ডিএমসি পাবেই মানে ডিএমসিতে ফার্স্টটা হইলেও ডিএমসি মিস যাবে না এরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে পরে দেখা যায় যে পাশি করতে পারে নাই পরে প্রাইভেট মেডিকেলে যে ভর্তি করানোর একটা আগ্রহ ছিল সেটাও আসলে হয় নাই সেকেন্ড টাইম দিচ্ছে প্রাইভেট মেডিকেলে চান্স পাবে সে জন্য মানে জাস্ট চল্লিশ তুলতে হবে তাহলে এই যে ওভার কনফিডেন্স এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে ধ্বংস করে দেবে ঠিক আছে ওভার কনফিডেন্সও ভালো না আন্ডার কনফিডেন্সও ভালো না তোমাকে সবসময় কনফিডেন্ট থাকতে হবে একেবারে পারফেক্ট কনফিডেন্স নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফেজ